শুভ সকাল সকলের জন্যে তোমরা আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট তাই তুমি বলে কথা বলছি আশা করি কারো সম্মানের ব্যাপারে অসুবিধে নেই কেন এই কথাটা বললাম আমি মূলত একজন মনোবিদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা জীবনের অধ্যাপনা এবং কোনো এক সময় দীর্ঘকালের হেডশিপ অর্থাৎ প্রধান সচিব হিসেবে কাজ করেছি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান সাইকোনালিটিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে আছি সাইকোনালিসিসের কথা উল্লেখ করার কারণ আমি একজন প্র্যাকটিসিং সাইকো অ্যানালিস্ট দীর্ঘকাল ধরে আমি ক্লায়েন্ট দেখি মানে অলমোস্ট ফর্টি ইয়ার্স এবং আমার বিষয়ে আমার বিচরণ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে আমার বিষয় আমার ভীষণ প্রিয় আমার বিষয় শুধু আমার প্রফেশন নয় ইট হ্যাজ বিকাম মাই প্যাশন তাই আমি বলি আই এম জাস্ট নট আ টিচার অফ সাইকোলজি বাট আই এম আ প্রিচার অফ সাইকোলজি মনস্তত্ত্ব আসলে মানুষের জীবনের কথা দ্য স্টোরিজ অফ লাইফ অফ ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল ইন দিস ওয়ার্ল্ড তাকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে দেখি তাহলে সেটা ব্যক্তিগত একটি মানুষের জীবনাবলী এবং মনস্তত্ত্বের আলোয় সেটা অন্য মানুষের ব্যাখ্যার থেকে একটু আলাদা অর্থাৎ একটি মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি নিজের যেমন পরিচয় দিলাম এটা আমার পেশাগত পরিচয় পার্সোনাল পরিচয় যদি হয় তাহলে আমি কারো মেয়ে কারো দিদি কারো বোন আমার স্বামীর স্ত্রী আমার দুটি পুত্র সন্তান তাদের মা এ বাড়ির মা যতদিন ছিলেন আমি তার কাছে পুত্রবধূ ইত্যাদি 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 তো সেইভাবে সমস্ত মানুষকেই আমরা দুটো দিক থেকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত দিক থেকে এবং সমাজগত দিক থেকে বা তার পেশাগত দিক থেকে তার যে উপস্থিতি তার যে অবস্থান সেটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি মনস্তত্ত্বের আঙ্গিকে ব্যক্তিগত জীবনই যদিও আমাদের নির্দিষ্ট বিষয় বা ফোকাস কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষ তো কোনো শূন্যে অবস্থান করছে না ব্যক্তিগত মানুষের অবস্থান একটা সামাজিক পরিস্থিতিতে তাই সমাজ এবং সমাজের অনুদান অবদান তার ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে বা তার বড় ঘর পেছনে যা থাকে সেইগুলো মিশে থাকে আজকে তোমাদের এখানে আসার কারণ একটা বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা আমি কিন্তু সকলকে অনুরোধ করব যে আমাকে বয়সে বড় অনেক দিনের অভিজ্ঞ একটি মানুষ যে মনস্তত্ত্বের ফিল্ডটাতে কাজ করছে সেই রকমভাবে না দেখে তোমরা যদি একটু ইনফর্মালি আমাকে ভাবতে পারো যে আমাদের কাছে বড় কেউ যে একটা বিষয়ের উপরে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী এবং সেশনটা যদি আমরা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করি অর্থাৎ কারো কোথাও কোনো রকমভাবে অস্বস্তি হওয়ার কারণ নেই কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ইনফর্মাল মানুষ ফর্মালিটি যেখানে রাখতে হয় সেখানে রাখি কিন্তু যার যে প্রশ্ন থাকে এমনকি আমি যখন বলছি আমাকে থামিয়েও যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাতেও আমার কোনো অসুবিধে নেই বরঞ্চ তোমরা জানতে চাইলে এবং প্রশ্ন রাখলে তার উত্তরে কিছু বলতে গেলে দেখবে এই সেশনটার নেচারটাই পাল্টে যাবে এক তরফা একটা মানুষ বলে যাচ্ছে তোমরা শুনছো কিছুটা ভেতরে ঢুকছে কিছুক্ষণ পরে সেটা ভুলেও যেতে পারো আবার টুকরো টুকরো কিছু পয়েন্টস ভেতরে থাকতেও পারে কিন্তু যদি ইন্টারাক্ট করো তাহলে কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা নিজের ভেতরে অনেক বেশি স্থায়ী হবে তাহলে আমি সেখান থেকেই শুরু করি আমার বিষয় একটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ক্লাসে যতজন আছো তাদের কি কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে নীলাঞ্জনাদির কাছে বল অসুবিধের কারণ আচ্ছা 
আমি তোমার এই প্রশ্নে আসব আর কারো কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে বলো মানে তুমি ফিজিক্সের স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সাইকোলজি সম্বন্ধে আর একটু কী করে জানতে পারো তোমার যে ইন্টারেস্ট আছে সেটা আরেকজন কেউ হাত তুলেছে বস আচ্ছা আমি আরও ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দেব কিন্তু আগে বিষয়টা সম্বন্ধে ছোট করে বলে নেব তারপরে কিন্তু আমরা এই ইন্টারাকশানেই যাব সেই ইন্টারাকশান তোমাদের কাছে অনেক বেশি উজ্জ্বল হবে ইন্টারেস্টিং হবে আমাকে বলতে বলা হয়েছে দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ভ্যালু এডুকেশন ইন ইউর লাইফ তোমরা যে ছোট অনেকটাই ছোট আবার শিশু ন শুধু বয়স সন্ধিকালের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে এর না তার মানে আরেকটু বড় হয়েছ মানে সেই সেন্সে বলতে গেলে মেজোবেলার শেষ দিকটা ছোটোবেলা ছাড়িয়ে মেজোবেলার শেষ দিকটা এরপরেই বড়োবেলাতে ঢুকবে সেই রকম পরিস্থিতিতে ভ্যালু এডুকেশন বা মূল্যবোধের শিক্ষা তোমাদের জন্য জরুরি নাকি সময়ের অপচয় সেই ব্যাপারে তো মূল্যবোধ জিনিসটা কি সেটা একটু বুঝিয়ে নিই মূল্যবোধ আমাদের কিভাবে সাহায্য করে ব্যক্তিত্বে তার অবদান কি থাকে সেগুলো একটু বুঝিয়ে নিয়ে তারপরে আমরা আমাদের প্রশ্নাবলীর মধ্যে নড়াচড়া করব মূল্যবোধ মানে কি কেউ বলতে পারবে What is value education? Mullu bodh jini shtha ki. Jee jaan moto, nijen moto kori bolo, kono boikanik bakha di ta abe na kichu na bolo. Ba, khu shundar utto dile. Toma naam ta ki bawa? Dibanjan. Acha, Dibanjan. Dibanjan ee uttor, সেইখান থেকে ধরে নিচ্ছি আমরা যে মানুষ সেই মানুষের আলাদা করে উপকারিতা কি সেইটা বোঝার জন্যেই আমাদের মূল্যবোধের ক্লাস বা সেশনগুলো আসলে মূল্যবোধ কি ওর ব্যাখ্যা অনুসারে ওর সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের হোঁস মানুষের হোঁস মানুষ মানে জীবজগতে যেহেতু আমরা সেই মইটার ল্যাডারটার একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টে আছি এবং কেন হাইয়েস্ট পয়েন্টে আছি অনেকেই তোমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট বা বাকিরাও কিছুটা যেন বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের যে সবচেয়ে উচ্চস্থানে বিরাজমান অবস্থা তার কারণ হচ্ছে আমাদের ভেতরে স্নায়ুতন্ত্র আছে সেই স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সেই স্নায়ুতন্ত্রের কারণে আমরা অনেক বেশি বুঝতে পারি মনে রাখতে পারি যেটা বুঝি সেটাকে জীবনে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি সেটার অবদান থেকে অন্য কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারি বা সমস্যা না থাকলেও একটা জিনিসকে উন্নত মানের দিকে নিয়ে যেতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে নিউরাল কমপ্লেক্সিটি মানুষের মস্তিষ্কে থাকে সেই টোটাল প্রসেসটা থেকে আমাদের তিন ধরনের মানসিকতা তৈরি হয় একটাকে আমরা বলি কগনিশন আরেকটাকে বলি আফেকশন আর তৃতীয়টাকে বলি কনেশন কগনিশন কনেশন অ্যান্ড আফেকশন কগনিশন মানে কি বৌদ্ধিক মনন বুদ্ধিজনিত যে কাজগুলো যেটা দিয়ে আমরা নলেজ ডেভেলপ করতে পারি এই কগনেটিভ অ্যাবিলিটির মধ্যে গোড়ার কথা হচ্ছে সেন্সেশন আমাদের সংবেদন হয় প্রত্যক্ষণ হয় মেমোরি কাজ করে লার্নিং ক্যাপাসিটি থাকে ইমেজ ইমাজিনেশন যা দিয়ে আমরা সংসার থেকে জগৎ থেকে নলেজ তৈরি করতে পারি নিজের ভেতরে কি হচ্ছে সেটা বলতে পারি বোঝাতে পারি এগুলোকে আমরা বলি বৌদ্ধিক মনন কগনিশন আফেকশন কি অনুভূতি এবং আবেগ অর্থাৎ ভালো লাগছে কি লাগছে না মূল তো দুটো হয় ভালো লাগছে নাহলে ভালো লাগছে না ধরো আমি আজকের এই সেশনটা করতে এসেছি আমি বেলুর থেকে অনেক দূরে থাকি খুব ঘরে বেরিয়েছি আরও অনেক আগে উঠেছি স্নান করেছি পরিষ্কার হয়েছি তৈরি হয়ে এলাম 
অন্য দিন যেরকম সময় উঠি তার অন্তত এক ঘন্টা আগে উঠেছি কারণ আমি সকালের দিকে তাড়াতাড়ি উঠি এই যে এলাম এটা অনেকেই শুনলে বলবে এটা তোমার পাগলামি এত সকালে অত দূরে ক্লাস নিতে গেছো কেন আমার কাছে পাগলামি না কেন আমি বিষয়টাকে বললাম ভালোবাসি এটা আমার শুধু আর পেশা নয় এটা আমার নেশাও হয়ে গেছে যে নেশা ক্ষতি করে না একটা ড্রাগ নিলাম গোঁদ হয়ে পড়ে রইলাম সেরকম না যে নেশা আমাকে আরও কাজ করতে সাহায্য করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে বুঝতে সাহায্য করে বোঝাতে সাহায্য করে সেই নেশা তাহলে সেই নেশার জন্যে যদি আমি মনে করে থাকি আমি আজকে এখানে আসব আমার কাছে সম্পূর্ণ এক উচ্চ ইয়াং ছেলে তাতেও আমার কোনো অসুবিধে নেই বরঞ্চ ভালো লাগা আছে এবং যেহেতু প্রথমেই তোমরা একজন দুজন কথা বলতে শুরু করলে আই ফাউন্ড ইট টু বি ভেরি ইন্টারেস্টিং যে এটা খোলা এরা বলতে পারে সেই দিক থেকে আমি বলবো আমার মধ্যে আফেকশন কাজ করছে তার মানে আমি এখানে আসতে আগ্রহী ইন্টারেস্টেড আমার একটা পজিটিভ ইমোশন কাজ করছে আমি তোমাদের যদি একটু কিছু বোঝাতে পারি এটা আমার আফেকশন কগনিশন কোথায় বিষয় সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান সেটা আমার কগনিশন বুদ্ধি বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং বৌদ্ধিক জিনিসটা দিয়েই আমি বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করব তাহলে কনেশন কি কনেশন হচ্ছে অ্যাকশন হয় বুদ্ধি দিয়ে আমরা পরিচালিত হয়ে কোনো কাজ করি কিংবা আবেগ দিয়ে পরিচালিত হয়ে কাজ করি যখন লেখাপড়ার জগতের কোনো কাজ তখন কিন্তু বুদ্ধি আমাকে বলছে যাও গিয়ে বলো কিংবা এসে পৌঁছানোর পরে এদের বোঝানোর চেষ্টা করো এটা বুদ্ধি আমায় প্রাউড করলো ক্লাসটাতে এসে কথা বলা এই যে কথা বলছি আমি উচ্চারণ করছি আমার ঠোঁট নড়ছে মুখ নড়ছে হাত নড়ছে বা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করছে এটা আমার কনেশন অ্যাকশন তার আগের অ্যাকশন কি ছিল আমি হলটায় ঢুকলাম আমাকে ওটা সেরিয়ে উঠতে হলো আমাকে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় এসে বসতে হলো এটাও আমার অ্যাকশন সেই অ্যাকশনটা কি বুদ্ধিজনিত অ্যাকশন কেন আমাকে ওইখানে গিয়ে বসে বলতে হবে এটাও বোঝা আর ইমোশনাল কন্টেন্ট থেকে আমাদের কনেশন কখন হয় ধরো পুজো খুব সামনে তোমরা পুজোর জন্য প্ল্যান করে রেখেছো সবাই মিলে একদিন বেড়াতে যাবে অনেকগুলো পুজোর প্যান্ডেল ঘুরলে বেড়ালে তারপরে তোমরা ওই রাস্তার হিজিবিজি খাবার যেগুলো তোমাদের ভীষণ প্রিয় চাউমিন বিরিয়ানি তারপরে কি রোল এই সমস্ত জিনিস তো তোমরা খাও যেগুলো খেলে আমি মারাই যাব তো সেই জায়গাটাতে এই যে তোমাদের ইন্টারেস্ট ওটা আবেগ ওটা আবেগ এবং তোমাদের জন্য ওটা খুব মানানসই ব্যবহার আমি যে বয়সে এসে পৌঁছেছি আমাকে যদি আজকে দেখা যায় ফুচকালার সামনে শাল পাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমায় ফুচকা দিচ্ছে আর খাচ্ছি বিমানান বিমানান এরকম বয়সের লোক গিয়ে দা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খায় না ঠিক আছে কিন্তু তোমাদের জন্য সেটা ভীষণ সহজ স্বাভাবিক একটা ঘটনা যে ছেলে মেয়েরা এরকম খাচ্ছে বা কোনো দোকানে বসে কিছু খাচ্ছে তাহলে সেইটা আবেগ তারই তো কতগুলো অ্যাকশন তাহলে বুদ্ধিও আমাদের কাজ করায় আবেগও আমাদের কাজ করায় দুদিক থেকেই আমরা কাজ করতে পারি যাদের ক্লায়েন্ট বলছি যাদের চেম্বারে দেখি তাদের এই বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে কাজ কিংবা আবেগের সাথে যুক্ত হয়ে যে কাজ সেই কাজে যখন তারতম্য দেখা যায় তখন সেটাকে আমরা বলবো যে না নর্মাল বিহেভিয়ার প্যাটার্ন না সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার বা আচরণ নয় কেন এরকম হচ্ছে সেটা বুঝিয়ে তাকে বুঝিয়ে কখনো শুধু বুঝিয়ে কখনো ওষুধ খাইয়ে তাকে ভালো করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তিন রকম মানসিক প্রক্রিয়া বা ফাংশনালিটি আমরা বুঝলাম কগনেটিভ এবিলিটি আফেক্টিভ এবিলিটি কনেটিভ এবিলিটি এবার এই ব্যাখ্যাটা যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মানে তত আমাদের উপহার দিয়েছিল সেটা মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা উইলিয়াম বোন বলে এক সাইকোলজিস্ট তিনি প্রথম সাইকোলজির ফিল্ডে দ্য স্ট্রাকচারালিজম বলে একটা তত্ত্ব উপহার দেন এই স্ট্রাকচারালিজমের মানে তত্ত্ব অনুসারে কগনিশন কনেশন আফেকশন যেটা আমরা গোড়ার থেকে আজ অবধি সবাই মানি তাহলে তার ব্যাখ্যাটা ঠিকই ছিল স্ট্রাকচারালিজমের আরও চারটে স্কুল অফ থট তার সাথে যুক্ত হওয়ার পরে 
তারপরে আসে সাইকো অ্যানালিসিস মনুষ্যমীক্ষণ মনুষ্যমীক্ষণের প্রথম ডিমার্কেটিং লাইন অফ থট কিংবা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনুষ্যমীক্ষণ এসে বলল গুণ্ডের যে তত্ত্ব সেটা সবটাই আমাদের সচেতন মন সবটাই সচেতন মন আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিন্তু কগনিশান ইউজ করতে পারি না আফেকশানও ইউজ করতে পারি না কনেশান তো পারি না ঘুমে তো তখন তুমি মানে একদম নিঝুম হয়ে আছো তখন তো তোমার অ্যাকশান সম্ভব না কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও অ্যাকশান হয় কীরকম হয় ছোট বাচ্চা তোমার পাশে শুয়েছে ভীষণ জোরে তোমাকে কিক করল তুমি এত ধাক্কা দিয়ে বললে কি রে এরমভাবে পা ছড়াচ্ছিস বললো গোল দিচ্ছিলাম তার মানে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে ফুটবল খেলছে ফুটবলে এত জোরে কিক করেছে সে গোলটা তোমার গায়ে এসে দাম করে লাগলো অনেক ওই জন্য বাচ্চাদের ওই রকম বাচ্চাদের পাশে শুতে যায় না সেখানেও কনেশন কিন্তু আবছা ঠিক এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে কেন হচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারে না সেগুন ফ্রয়েড আমরা বলি মনুষ্যমীক্ষণের উপদেষ্টা ফাদার অফ সাইকো অ্যানালিসিস সেগুন ফ্রয়েড ছিলেন বিদেশি বুঝতেই পাঠের নাম শুনে জিউ আর আমাদের দেশের প্রথম মনোসমীক্ষক হচ্ছেন ডক্টর গিরীন্দ্র শেখর বোস যাকে তোমরা অন্য সূত্রে চিনতে পারো রাজশেখর বসুর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই রাজশেখর বসুর ছোট ভাই গিরীন্দ্র শেখর বোস এবং গিরীন্দ্র শেখর বোস ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে মনস্তত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে দেখছিলেন পরে দেখা গেল ফ্রয়টিয়ান কনসেপ্ট আর এই কনসেপ্ট একই এবং তাদের দুজনের মধ্যে করেসপন্ডেন্সও হয় কেন আমি ফ্রয়েডের তত্ত্বতে আসছি মূল্যবোধের জায়গাটায় পৌঁছব বলে কীরকমভাবে ফ্রয়েডের মতে আমাদের সমস্ত মনটা সচেতন মন না সচেতন মনের যদি এরিয়া বলো সেটা সবচেয়ে কম বেশিটাই অবচেতন মন বেশিটাই অবচেতন মন একটা আইসবার্গ কল্পনা করতে বলেছিলেন কিংবা আমি যদি তিনটে পাহাড়ের চুড়ো দেখাই তাহলে একটা সবচেয়ে নিচু একটা তার উপরে আরেকটা অনেকটা উপরে এবার তিনটে মানে পাহাড়ের চুড়োয় যদি একটা দিক থেকে সূর্য পড়ে কোনটাতে সবচেয়ে বেশি পড়বে যেটা সবচেয়ে উঁচু একদম ঠিক যেটা সবচেয়ে উঁচু তার গায়ে সূর্যের আলো পড়ছে যেটা তার পরের সাইজ সেখানে কিছুটা পড়বে আর হয়তো এ দুটো ভেদ করে তৃতীয়টার গায়ে পড়বেই না বা খুব ছিটে ফোটা কিছু পড়বে সবচেয়ে উঁচু যে পাহাড়টা সেটাকে বলছেন কনশিয়াস মাইন্ড আর সবচেয়ে নিচু যে পাহাড়টা তাকে বলছেন আনকনশিয়াস মাইন্ড অবচেতন মন মাঝেরটাকে বলছেন যেটা অবচেতনে কিছুটা ডুবে আছে আর চেতন মনের সাথেও যুক্ত হয়ে আছে তাকে প্রথমে বলেছিলেন নির্জ্ঞান মন সাবকনশাস পরে থিয়েরি যখন মডিফাই করে তখন বলতেন প্রি কনশাস অর্থাৎ সাব বলব না ওটা প্রায় কনশাস মাইন্ডের দিকে চলে আছে তাহলে সাবকনশাস বা প্রি কনশাসের কাজ হচ্ছে অবচেতন মন আর সচেতন মনের যোগ সাধন করা না হলে অবচেতন একটা কোণে পড়ে থাকত আর সচেতন আরেকটা কোণে পড়ে থাকত দুটোর কোনো যোগ হতো না অবচেতন মাইন্ডটাকে আমরা বলি সম্পূর্ণ রকমভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন মন এটাকে অন্য ভাষায় বলি আদিম মন প্রিমেটিভ মাইন্ড যে প্রিমেটিভ মাইন্ডের মধ্যে যা যা কন্টেন্ট আছে যা যা বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো সব ইনহেরিটেড কম্পোনেন্ট অর্থাৎ সহজাত আমরা জন্মের সাথে সাথে যে জিনগুলো নিয়ে আসছি তার থেকে যে আচরণের কন্টেন্ট উপাদান তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ যে ট্রেটগুলো তৈরি হচ্ছে তার গোড়ার যে জিনিসগুলো তাকে আমরা বলি জেনেটিক ট্রেট অর্থাৎ জিন থেকেই এসেছে তারা এই অবচেতন মনে থাকে এবং অবচেতন মন সম্পূর্ণ অন্ধকার তার সাথে বাইরের জগতের কোনো যোগ সাধন নেই সেখানে কোনো টাইমের কনসেপ্ট নেই সেখানে কোনো যুক্তি নেই কারণ চেতনিত না সেই জন্য যুক্তি নেই এবার এই অন্ধকার মনে যে জিনিসগুলো থাকে তার সবচেয়ে প্রধান জিনিসটা হচ্ছে চাহিদা 
demands of various kind, desires of various kind. Prothomi desire bole na, bole drive, drive. Je drive is shate, amadir impulsive behavior jokto. Or thak, hotak tumar ichche hullo, akta jinish kine felle. Jeta padurti kalye dhekha gala, tumar laglo hi na kaje, kine felle. Kiyo nisha kore, alcohol nae. अल्कोहल ने दुकाने शाम ने दिए जा चिलो तार आगे उन दिनों नो प्लान नहीं किंतु देखे ही हटात मन होलो जाइए टू क्या शी ये जो इम्पल्सिव जे जिनिस्टा बास्तोबी शाते जुकतो थे के जुकती शंगोतो काज ना शे जिनिस्टा कर एक छोटो बच्चा शे जो दी हाथेर का चे किचु देखे शे टेके धोरा किचु एक ता देखलो तो मुखे दिए दिलो, शेठा नोरा होते पड़े, ताकि के ताश शरीर खराब होते पड़े, किन्तु मुखे पुरे दिए चे, बड़ो राम राम माची धोते पड़े ना, छोटो बच्चा रा खूब तातरी माची धोते पड़े, धोते पड़े मने कि ठास पड़े मारे मोड़े जाए, मने पुरे जाए, तुले मुखे दिए दाए, एवं माची जुदी म अच्छीतोन मन की करे वास्तविक शते शंपून न तार जोगा जोगा चे शे डिसीशन मेकर व्यक्तिते पर्सनालिटी ते डिसीशन मेकर द एक्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनालिटी तार परसेप्शन सेंसेशन परसेप्शन डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंसिएशन जजमेंट एसेसमेंट शॉप कमोता चे बुद्धि शॉप कमोता चे तल शे आमादे जे कोनो जिनि� शे काज टा करते शाहज करे इटा होच्छे चितन मोन बाइडन मोन टा ताके उन्हीं बोलचें ईगो ईगो माने दम होना है साइकोलॉजी ईगो होच्छे डी कॉन्शियस एजेंट इन पर्सनालिटी आज जेटा ओबजेटन मोन ताके बोलचें इड जेटा हमारे शौंश की तो शब्दों इडम थे केस्टे आईडी इड और माजेट जो अंश टा तार काज की ह एक जखो ना वादे रो ये इम्पल्स गुलो के ईगोर देखे पढ़ा ईगोर देखे ना पढ़ा ले तादें तो मेटानो जाए ना शे जोने ईगोर देखे पढ़ा है तो खुनो ये माचेर मोन टा और तात प्रीकॉन्शियस माइंड तादें बाधा देवार चेष्टा करे बाधा देवार चेष्टा करे क्या नो बाधा देवार चेष्टा करे और तो गुलो इ कॉन्शियस माइंड ने पढ़ा है कॉन्शियस माइंड जो दी देखे वास्तविक शेटा मेटानो संभव शेटा मिटी दिलो जो दी मुने करे वास्तविक मेटानो संभव ना आवार धक्का दिए ताके अवचेतन ने पढ़ा नोट चेष्टा करे जी कुल अवचेतन उन दी फिरे जाए ना माच खाने लोई प्रे कॉन्शियस माइंड ने गैन मुने मुद्दे थाके शे रॉयल रोड तो अनकॉन्शियस मने शॉपने में मुद्दे हम लोग दूधे शायद खोले में टाइम नज़र हम बोले जितना हमारे व्यक्ति का तो जीवन है हमी निजे के ट्रिप तो करते पड़ी नहीं चित्र शॉपनों देखे शॉपने में मुद्दे ट्रिप तो करा टेस्ट करी इबर वैल्यू एजुकेशन ने साथे फ्रॉयडे डे इड इजे मूल्यों कथा टा व्यवहार कोची तार मने एक ता दामिर कॉन्सेप्ट आचे दामिर कॉन्सेप्ट जो दी थाके तार मने तार मुद्दे डिस्क्रिमिनेशन आचे और था कौन टा मूल्य कम और कौन टा मूल्य बेशी आमना शादरों भात जो दी खाई ताहले ताते आमादे गरम जले फूटिए नामी निले ही होए बिरयानी कोटे हो लेकिन तो ताते मांसों दीते होए बाव नो जिनिस दीते होए मौसला दीते होए घी दीते होए अनेक जिनिस दिए कोटे होए ताले एक टर मूल्लो कम अनेक टर मूल्लो बेशी किन्तु मूल्लो जेटर मूल्लो कम शेठा होए तो हमारे काचे शास्तो कर जेटर मूल्लो बेशी शेठा होए तो दोतोटा शास्तो कर ना है जार ईगो शेठा बुझते पड़े कॉन्शियस माइंड बुझते पड़े शे कोकुनो शकुनो होए तो बिरयानी खाए किन्तु मोस्टली भाती प्रेफर करे ठीक आचे बाकी बॉय शोए के लिए आ शोच्चो हो बे ना तो खुन ताके हो तो कारुकार जो कड़ा भात खावना होए ना ए जे ऊँची तेर बोध टा जे ए शोरी डे टा जाबे की ना ओ शोरी डे टा हो बे की ना ऑल्पो बॉय शे पहाड़े रेशम जगह तो हमरा जेते पड़ो अनेक बॉय शोए के लिए मानुष तो खुन आश्चर्य नहीं जेते 
তাহলে সেইগুলোকে যে বিচার করার ক্ষমতা সবটা ইগোর সচেতন মনে সচেতন মন যখন ডেভেলপ করে দেরিতে আগে অবচেতন আসে জন্মের সাথে তারপরে ডেভেলপ করে প্রিকনশিয়াস মাইন্ড প্রিকনশিয়াস মাইন্ড মানে কি যখন আমরা বুদ্ধির দিক থেকে পরিণত নই অপরিণত তখন বড়রা মানে বাড়িতে মা বাবা বা আরও বড় দাদু ঠাকুমা আর কেউ যদি থাকেন কাকা পিসি তারা শেখাতে থাকেন আর আমরা স্কুল যখন শুরু করি তখন টিচাররা বা বাইরের যারা বড় থাকে তারা বলেন এটা করো এটা করো না ওই জিনিসটায় যাও এটাই যেও না ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে উচিতের শিক্ষা হয় তার যে এজেন্ট একটা বললাম ইদ আরেকটা বললাম ইগো তেমনি এই নির্জ্ঞান মনের যে এজেন্ট তাকে বলেন সুপার ইগো সুপার ইগো সুপার ইগোকে আমরা ডিফাইন যখন করি তখন বলি ইনকর্পোরেশন অফ প্যারেন্টাল ভয়েসেস অর্থাৎ বড়দের কথাগুলো যখন নিজেদের মধ্যে আমরা নিয়ে নিই তখন কিন্তু আমাদের প্রথম মূল্যবোধ তৈরি হয় অর্থাৎ আমার আমি তখনও বাস্তবকে চেনে না আমার আমি বুদ্ধি দিয়ে এতটা এগোয় নিই যেখানে বিচার করতে পারবে কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত না উচিতের বোধ প্রথম আমাদের বড়রা শেখান এই শেখানো উচিত বা শেখানো মূল্যবোধ কিন্তু সুপার ইগোর প্রোডাক্ট যখন শেখানো উচিতটা আমাদের ভেতরে আসে তখন আস্তে আস্তে আমাদের বুদ্ধিও তৈরি হতে থাকে এবং বুদ্ধি দিয়ে তার পরবর্তীকালে অর্থাৎ বড় বেলায় তখন মানুষ বুঝতে পারে যেটা শেখানো হয়েছে সেটা ভুল নয় আর কিছু জিনিস মনে করেন যে যেটা শেখানো হয়েছে সেটা আজকের পরিস্থিতির সাথে মিলছে না তাহলে তখন আর সেটা নেওয়া যাবে না সেই জায়গাটা নেওয়া যাবে না যেমন আমি বলি এক সময়ে আমাদের দেশে নারী শিক্ষা ছিল না মেয়েরা আবার স্কুলে যাবে কলেজে যাবে ইউনিভার্সিটি যাবে পড়বে পড়াবে এরম জিনিস ছিল না জানি না তখনও জন্মেছিলাম কি না কিন্তু ভাগ্যিস সেটা নই তাহলে তো সে বাড়ির ভেতর বসে পৌঁছতে হতো তাই না তাহলে এই যে নারী শিক্ষা যখন ছিল না তখন যদি কোনো মেয়ে বলতো আমি পড়তে যেতে চাই তাহলে কি বলতো লোকে অশালীন অবাধ্য মানতে চাইছে না শুনতে চাইছে না কারণ তখনকার এক্সিস্টিং ভ্যালিউ বলছে যে না না মেয়েরা যায় না আচ্ছা বেশ মেয়েদের শিক্ষাও শুরু হলো আমাদের বিদ্যাসাগর মশাই রাম রামমোহন রায় তাদের হাত দিয়ে একটু একটু করে এগোলো তারপরে স্বামীজি তো কত কি বলেছেন এবং কিভাবে বুঝিয়েছেন যে মেয়েদেরও তৈরি করা উচিত সেটা এলো নারী শিক্ষা যখন শুরু হলো নারী শিক্ষার পরে এক সময় এলো কো এডুকেশন অর্থাৎ পুরুষ নারী একই ক্লাসে বসে পড়বে তখনও লোকে বললো ছি ছি এখন আর সেটা কোনো ব্যাপারই না কত স্কুল কত কলেজ ইউনিভার্সিটি তো বটি ছেলে মেয়েরা সবাই একসাথে পড়ে এবং কোথাও যে তাদের কিছু অসুবিধে হচ্ছে এরকম আমরা মনে করি না তাহলে কি যে যুগের যে কথাটা সেটা পরবর্তী একটা যুগে গিয়ে পাল্টাতেও পারে যদি আমি সুপার ইগো শেখানো মূল্যবোধে আটকে যাই তাহলে জানতে হবে আমার ব্যক্তিত্বে আমার কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটি নেই আমি রিজিড আমাকে যা শেখানো হয়েছে আমি ঠিক সেইভাবেই চলব তার বেশি এদিক ওদিক কিচ্ছু করব না এমন অনেক ছেলে মেয়ে থাকে মা না বলে দিলে কোনো কাজ করে না ইদানিংকালে অনেক সময় মানে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের ছেলেদের দেখি তারা বলে কি পড়ব মা বলে দেয় আমি সে কি তুমি কোনটা পড়বে এখন ফিজিক্স পড়বে না ইংলিশ পড়বে না বাংলা পড়বে তুমি ডিসাইড করতে পারো না বলো না চিরকালই তো মা বলে দেয় একজন বলছে মা আমার সামনে বইগুলো খুলে দেন কোন বইটা পড়বে কতক্ষণ পড়বে মা খুলে দেন আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এই অভ্যাসটা ওকে করিয়েছেন কেন ও তো অন্য কোনো জিনিস আর সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না কি করবে কি করবে না পরীক্ষার হলে তো আপনি পাশে বসে বলতে পারেন না যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটার আনসার আগে লেখো তারপরে পঞ্চমটা লেখো তারপরে এক নম্বরটায় যেও সেটা তো ওকেই বুঝতে হবে কোনটা আমার বেশি তৈরি আছে সেটা তাড়াতাড়ি লিখব যেগুলো একটু কম জানি সেগুলো আমরা একটু দেরি দেখে লিখি মানে আগে বেটার যেগুলো তৈরি আছে সেগুলো করবি তা আপনি এটা করছেন কেন বললেন আমার তো একটাই ছেলে তো একটা তো একটা ছেলে তো অনেকেরই আপনি এটা করছেন কেন 
বলছেন ছেলেকে যে ভালোবাসি ছেলে যে আমার সেটার জন্য তো তার সব কাজের মধ্যে আমাকে যুক্ত হয়ে থাকতে হবে তার মানে মাও সেখানে পরিণত মননের না তৈরি না তাকে তো বুঝতে হবে একটা সময় পরে তো ছেড়ে দিতে হবে প্রথম অবস্থায় তো আমরা দুধ খাওয়াই তারপরে তো একটা স্টেজে আমরা গেলাসটা কিংবা কাপটাই দিয়ে গেলাসই দিই কারণ দু হাতে ধরে সেখানে বলে নিজে খাও তাতে কিছুটা পড়ে যায় তারপরে তো শিখে যায় শিখে গেলে সব জিনিসই পারে আস্তে আস্তে পারে আমি যদি চিরকালই খাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে কি ওটা ধরতে শিখবে শিখবে না একটা বাচ্চা হি ওয়াজ অ্যান এক্সট্রিমলি প্রেশার চাইল্ড চোদ্দ বছর বিয়ে হয়ে গেছিল বাচ্চা হচ্ছিল না অনেক কান্ড করে টরে যাই ওই একটা বাচ্চা তৈরি হয়েছিল এবার সেই ছেলেটি যেদিন স্কুলে ভর্তি হতে গেছে সেদিন বলেছে বাড়ির লোককে যে ওকে নামান বলে কেন নামাতে দেখা যাচ্ছে ও হাঁটতে পারে না তো বলছে ওর কি পায়ে অসুবিধে আছে বলছে না সেরকম তো কিছু নেই তাহলে ও হাঁটতে পারছে না কেন যেহেতু অত বছর পরে হয়েছে এবং সবার অত্যন্ত প্রিয় ও স্কুলে যাওয়ার দিনের আগে পর্যন্ত কোনো দিন মাটিতে পা দেয়নি সবসময় ও কারো না কারো কোলে তাহলে ও তো হাঁটতে জানে না ও তো হাঁটতে জানে না বললো বাড়িতে আগে হাঁটতে শিখিয়ে আনুন তারপরে স্কুলে নিয়ে আসবেন এই যে ভুলগুলো তার মানে সুপার ইগো আমাদের যেগুলো শেখায় আমরা বড় হওয়ার পরে আমাদের ইগো কনশিয়াস মাইন্ড অনেক সময় বলে যে আমরা শিখেছি আগে সেটা ঠিক সেটা আমি রিটেন করব কীরকম ছোট্ট থেকে বাবা মা শেখান যে স্কুলে যে যাচ্ছ অন্য কারো পেন্সিলে হাত দিও না কিন্তু অন্য কারো ইরেজার নিয়ে এসো না কিন্তু অন্যের বইটা তুমি তোমার ব্যাগের মধ্যে পুরো ফেলো না কিন্তু এগুলো তো ঠিকই তাহলে ছোটোবেলাতেও ঠিক বড়বেলাতেও ঠিক আমার নিজের জিনিসের বাইরে আমি অন্য কারো জিনিসে হাত দেব না না বলে না জিজ্ঞেস করে একটা গল্পের বইও কারো থেকে নিয়ে নেব না হয়তো বন্ধু কিছু মনে করবে না কিন্তু তুমি যদি শিখে থাকো তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ রে তোর বইটা নেব দুদিন পরে আমি ফেরত দিয়ে দেব এই যে শিক্ষাটা সেটা আমরা পরবর্তীকালেও মেনটেন করছি আর যার সে শিক্ষাটা নেই সে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে পারে রামকৃষ্ণ মিশনেরই কোনো একটা সংস্থার একটি ছেলেকে পর পরবর্তী পেয়েছিলাম অসম্ভব ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনের পেছনে গিল্ট সাংঘাতিক গিল্ট কিসের গিল্ট কিসের জন্য ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না মিশনের যে শিক্ষা তাতে যে উচিতের বোধ সেটা কোথাও ভেঙেছে এবার সেই ভেঙেছে যে সেটা মাসমশাইদের বলতে পারেনি বাড়িতেও বলতে পারেনি সে সেটা নিয়ে সাফার করেই যাচ্ছে কি কি করেছে কি এমন জিনিস করেছে যেটা বলতে পারেনি কোনো একটি ছেলে একবার বাড়ি গিয়ে একটা সানগ্লাস নিয়ে এসেছিল ও সেই সানগ্লাসটা তার ব্যাগ থেকে নিয়ে নিয়েছিল এবং পরে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে সেটা নিয়ে খুব গণ্ডগোল হয়নি পাওয়া যায়নি পাওয়া যায়নি কোথায় গেল কে নিল কোথায় এইরকম একটুখানি গণ্ডগোল ক্লাসে হয়েছিল কিন্তু এটা মাস্টমশাই লেভেল পর্যন্ত পৌঁছয়নি কিন্তু ও তো জানে ও নিয়েছিল এবং নিয়ে ওটা বাড়ির একটা কোণে রেখে গিয়েছে একটা ড্রডের মধ্যে ব্যবহার কোনো দিন করেনি কিন্তু সেই গিল থেকে গেছে কেন নিলাম নেওয়াটা তো ঠিক হয়নি এই হচ্ছে উচিত এই যে কেন নিলাম নেওয়াটা ঠিক হয়নি বাড়িতেই হোক কোনো ইনস্টিটিউশনে থেকে পড়াকালীনই হোক বা কিছু তার মনে যে এটা জেগেছে সেটাই ইন্ডিকেট করে আদারওয়াইজ সুস্থ মানসিকতার ছেলে তাকে একটু বোঝালেই সেই জিনিসটা থেকে সে বেরিয়ে যাবে বা কিছু তো এই যে জায়গাটা মূল্যবোধের শুরু হচ্ছে আমাদের শেখানো মূল্যবোধ আর তারপরে আমরা নিজেরা যখন বড় হই তখন যদি মনে হয় যে না আমার পরিস্থিতিতে আমার কতগুলো জিনিস করা দরকার যেটা হয়তো আমার বাড়ির লোক তেমন পছন্দ করছে না তখন যদি সেইটার থেকে সরিয়ে সে বাড়ির কথাই শোনো সেটা কিন্তু অসুবিধে হবে তোমার প্রোগ্রেশনে অসুবিধে হবে তুমি এমন একটা সাবজেক্ট পড়তে চাইছ যেটা বাড়িতে আপত্তি আছে যেমন আমারই ছিল আমি সাইকোলজি পড়তে চাইলাম আমি মেডিকেল পড়তে চাইলাম না আমার মা এক বছর আমার সাথে কথা বলেনি কারণ আমার মা বাবা বাড়িতে আমার মা ছাড়া আর সবাই ডাক্তার ওনার ইচ্ছে ছিল আমি মেডিকেল পড়ি এবার মেডিকেল পড়ব কি আমার ছুঁচ দেখলে ভয় করে কেউ বমি করলে আমিও বমি করে দিই ব্লিচিংয়ের গন্ধে আমার মনে হয় পালিয়ে যায় সেখান থেকে রক্ত দেখলে অস্বস্তি হয় সে কখনো মেডিকেল পড়তে পারে যত বলছি ওটা আমার লাইন না কিছুতেই শুনছে না কিন্তু 
অনেক বড় হয়ে বা দাদার বুড়ো হওয়ার কাছাকাছি মা একদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম মা এখনও তোমার দুঃখ আছে যে আমি ডাক্তার হইনি এম বি বি এস পড়িনি বললেন না 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 আমি পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছি আমি ভীষণ ভুল করছিলাম তুমি এখানে যেভাবে পৌঁছেছ আমি তাতে তোমার সম্বন্ধে খুব খুশি এর ঠিক ন দিনের মাথায় আমি মাকে হারাই বা লিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল তো তার আগে যে একটা কথা হঠাৎ উঠেছিল সেটা মানে ক্যাজুয়ালি উঠেছিল কিন্তু আমার সত্যি আর কোনো গিল্ট নেই যে আমি মাকে কষ্ট দিয়েছিলাম গিল্ট হওয়ারও কথা না কারণ আমি জানতাম আমি মেডিকেল পড়ার যোগ্য নই আমি মেডিকেল পড়ার যোগ্য নই সেই যোগ্য যে নই সেটা বোঝাতে আমার অনেক সময় লেগেছে তাই তখন আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল মূল্যবান আমি তাতে যখন জোর দিয়েছিলাম সেটা মাকে খুশি করেনি আমার বাবা ছিলেন না তো খুব ছোট থেকে তাই মা সেখানে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন মাকে কষ্ট দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না আমার বিষয়টা পড়ার ইচ্ছে ছিল সেই জায়গাটা এরকম আরেকটি মেয়েকে পেয়েছি তার একটা বিশেষ বিষয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল বাবা মা পড়তে দেননি অন্য জিনিস পড়িয়েছে অন্য জিনিস পড়িয়ে সেও শিক্ষকতা করে কিন্তু ভীষণ রেজেক্ট ভীষণ রেজেক্ট কারণ কোনো জিনিসটা শেখানো উচিত থেকে একটু সরতে গেলে পরে তার সাংঘাতিক লাগে এবং সে সরতে পারেই না সরতে পারেই না তার থেকে এই জিজ্ঞেস করছিল ওসিডির কথা তার একটা ওসিডি তৈরি হয়েছে সে পার্টিকুলার একজন ঠাকুর আমি বলতেই পারি তোমাদের ক্লাসে শনি ঠাকুর শনি ঠাকুর খুব রাগী এরকম একটা কনসেপ্ট আছে সেই শনি ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে কখনো গেলে তাকে আদ্যপান্ত স্নান করতে হয় হাতে যদি ফাইল থাকে সে ফাইলকেও স্নান করাতে হয় তাহলে লেখাগুলো তো মুছে যায় বলো বাবা তাও ওটা ধুতে তো হবে লেখা থাক না থাক ধুতে তো হবে না হলে তো ওইটা আমাকে পাপ দেবে কেন পাপ দেবে হঠাৎ শনি ঠাকুরে পপুলেশন তো কাউন্টলেস পপুলেশন একটি মেয়েকে বেছে নিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা ইচ্ছে করবে কেন বলো তো যদি সত্যিকারেরও ভাবি আমরা কেন কেন সেটা তো হওয়ার কথা না কোনো যুক্তি সে মানতে রাজি না না কিসের যুক্তি শনি ঠাকুর ইজ সিম্বলিক্যালি রেপ্রেজেন্টিং দ্য প্যারেন্টস বাবা মাকে ইন্ডিকেট করছে বড় কেউ অনেক শক্তিধর বড় কেউ যদি তার কথা আমি না শুনি সে আমাকে কোনো না কোনো একটা শাস্তির মধ্যে আনবেই কোথাও একটা ক্ষতি আমার হবে আমি বললাম যেখানটায় জানো না যে মন্দির আছে তার পাশ দিয়ে এমনি চলে গেছো বলে সেটা তো আমার জানা নেই জানলে কিন্তু আমাকে সাজিয়ে পুজো দিতে হবে যদি সেটা না করি তাহলে এরকম স্নান করে করে পাগল মানে শীতকালে রাত্রিও স্নান করছে জিনিসপত্র হাতেও ধুয়ে ফেলছে ও সেটি পেশেন্ট এরম দেখেছি একটা বিরাট টিভি চারটি ছেলে মিলে মানে বাড়ির চার ভাই তারা নিজেরা টাকা পয়সা জোগাড় করে একটা খুব বড় স্মার্ট টিভি কিনেছে সেই টিভিটা জাস্ট ডেলিভারি দিয়েছে দিয়ে তাকে ফিট করবে সে লোক আসছে তার মধ্যেই মা বালতি বালতি জল তার উপরে ঢেলেছেন যে বাইরের থেকে কিনেছে ধোয় না না ধুয়ে টিভিটা লাগাবে ব্যাস গন টিভির আর টিভির তো নেই এই দেখো উচিতের শিক্ষা উচিতের শিক্ষা বাইরে থেকে যিনি সেলি তাকে ধুতে হবে তা তুমি যদি এমন জিনিস ধুয়ে ফেলো যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রসেসে চলে সেটা থাকবে না সেইটা কিছুতেই কনসিডার করবেন না বালতি বালতি জল সেখানে ঢেলেছেন তো এই যে জায়গাটার মধ্যে আটকে যাচ্ছে সেখানে উচিতের বোধ মূল্যবোধ ভুল সে মূল্যবোধকেও কারেকশান করার প্রয়োজন আছে মূল্যবোধের এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার জায়গাটা কোথায় আজকের পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই এক কথাই কি বলবো খুব সংযত সুসংহত পৃথিবী নাকি ঠিক উল্টো ঠিক উল্টো সব কিছুর মধ্যে অরাজকতা সব কিছু এলোমেলো কোনোটা নিয়মে চলছে না সারা পৃথিবী শুধু আমাদের দেশ না সারা পৃথিবী কোনো নিয়মে চলছে না কোনো নিয়ম মানছে না এই যে নিয়ম শেখা নিয়ম বুঝতে পারা নিয়মটা নিজের মধ্যে নিয়ে নিজেকেও একটা ডিসিপ্লিন প্রসেসে রাখা সেই জিনিসটা না হলে পরে একটা মানুষ কখনো নিজের জীবনের যে উদ্দেশ্য যে গোল সেখানে পৌঁছতে পারে না ভ্যালু এডুকেশান তখনই দেওয়া হয় যখন ছেলেমেয়েরা অপরিণত বুদ্ধির তাই ভ্যালু এডুকেশানের প্রয়োজন অস্বাভাবিক বেশি কারণ তোমাকে বুঝতে সাহায্য করবে তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে 
প্রবৃত্ত করবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ ব্যাখ্যা দিয়ে সে জিনিসটা তুলে দেবে কারণ যদি আমরা মূল্যবোধে সেইখানটায় আসি তাহলে দেখব মূল্যবোধের সাথে কিন্তু আমাদের নীতিবোধ ভীষণ রকমভাবে সংযুক্ত নীতিবোধ নৈতিকতা এটা মরাল সেন্স বলি এথিক্স বলি এই যে সাইকো অ্যানালিসিসের কথা বলছিলাম উই হ্যাভ দ্য প্রফেশনাল এথিক্স দেয়ার এই যে একটা কেসের কথা বললাম যে টিভির ওপরে নতুন টিভির ওপরে জল ঢেলে দিয়েছে আমি ঘটনাটা বললাম কিন্তু কে করেছেন তার পরিচয় কি তিনি কোথায় থাকেন কি কোনো দিন ডিসক্লোজ করব না কারোর কোনো সমস্যা ক্লাসে পড়াতে গিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি কিংবা রিলেটেড ডাক্তার যে তাকে আমাদের ভাষায় সেই জিনিসটা আমি বোঝাতে পারি কিন্তু আমি কখনো তার আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ করতে পারি না দিস ইজ দ্য এথিক্স অফ দ্য প্রফেশন এই এথিক্স যদি না থাকে কোনো মানুষ নিজের মনের কথা বলবে কেন ধরো তোমরা দুজনে খুব বন্ধু বা তিনটি ছেলে খুব ক্লোজ ছোটোবেলা থেকে একসাথে পড়েছ কিন্তু তোমার যদি মনে হয় যে তুমি আজকের মনেতে যে যে জিনিসগুলো ভাবছো করছো সেটা তুমি বন্ধুর সাথে শেয়ার করবে সেই বন্ধু যদি আর পাঁচজনকে বলে দেয় তাহলে কি সেটা ঠিক তোমার যদি বিশ্বাস থাকে যে এটা আমাদের তিনজনের মধ্যেই থাকবে বা দুজনের মধ্যেই থাকবে তাহলে তুমি মন খুলে কথা বলতে পারবে যদি তোমার মনে হয় যে না সেটা হবে না তার মানে নিয়ম বিরুদ্ধ নিয়মকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে ঈদের সেই ইম্পালসিভ বিহেভিয়ার আমাদের ভেতরে উঠে আসবে ছেলেদের মধ্যে কম কিন্তু মেয়েদের মধ্যে দেখবে অন্য মানুষ নিয়ে কথা বলার অভ্যাস খুব বেশি যেটাকে চলতি কথায় বলে পিএনপিসি পরনিন্দা পরচর্চা ভীষণ বেশি জানিস তো ওইটা কিনেছে জানিস তো ওখানে গিয়েছে জানিস তো ওই ছেলেটার সাথে মিশে কি দরকার তোমার জেনে কি লাভ যে করছে সেটা তার নিজের জীবন কিন্তু সেটা নিয়ে আমি সারাক্ষণ আলোচনা করি আমার সময় নষ্ট করব কেন আমার এনার্জি আমার টাইম টাইম ইজ দ্য বেস্ট রিসোর্স ইন লাইফ মানুষের সময়কে যদি সৎ ব্যবহার আমরা করতে পারি জীবনে আমরা সব সময় এগোতে পারব বাচ্চাদের আমি জিজ্ঞেস করি যারা পড়াশুনো করে না যে তোমাকে যদি তোমার বাবা পাঁচশোটা টাকা দেন দিয়ে বলেন এটা আমি তোমায় গিফট করলাম তোমার যা ইচ্ছে কেন আমাকে বলতে হবে না খুব ছোটো বাচ্চা বলে লজেন্স কিনবো ক্যাডবেরি কিনবো তারপরে সেটের বাচ্চারা হয়তো একটা খেলনার কোনো জিনিস বলে এটা কিনবো একটু বড় ছেলেরা বা মেয়েরা বলে আমি মোবাইল রিচার্জ করব কারণ তখন তো মোবাইলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস মূল্যবোধে তো সেটা একেবারে সব কিছুর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে কতক্ষণ মোবাইল দেখছি এবং দেখে যে সবটা নষ্ট করছি সেটা আমরা বুঝতে পারি না রিল দেখেই যাচ্ছ দেখেই যাচ্ছ অন্য লোকটা নাচছে বা অন্য লোকটা গাইছে তোমার কি তোমার তার গানটা শুনতেও যে ভালো লাগছে তা না কিন্তু রিল চালিয়ে যাচ্ছে রিল চালিয়ে যাচ্ছে তারপরে ইনস্টাগ্রামে তো কত শত তোমাদের দর্শনের কথা সেই সব নিয়েই নিজেরা মেতে থাকতো যার কোনো মানে নেই জীবনের ক্ষেত্রে কোনো দাম নেই করে যাচ্ছ এবার সেই বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করি আচ্ছা তোমাকে যে টাকাটা দিয়েছে এরকম কি হতে পারে যে প্রত্যেক দিন তার থেকে কয়েকটা করে নোট নিয়ে তুমি জানলা দিয়ে ফেলে দিচ্ছ আজ অবধি কোনো বাচ্চা আমাকে অন্য কথা বলেনি কমনলি যেটা বলে তুমি কি গো একদম বোকা টাকার দাম নেই দামি জিনিসটা ফেলে দেব টাকার দাম আছে কিন্তু সময়ের দাম নেই আমি বলি তুমি তো সেটাই করছো বলো কি করে করছি আমরা পড়ার সময় খেলছো মোবাইল দেখছো টাইমটা যে জানলা দিয়ে ফেলে দিচ্ছ টাইমটাই তো তোমার টাকা সেটা দিয়েই তো লেখাপড়া করে করে এগোবে তখন তাকিয়ে থাকে তাকিয়ে থাকে টাকাটা বোধে মূল্যবান সময়টাও যে মূল্যবান নিয়ম মানাটা যে মূল্যবান আরে পড়ার সময়টা পড়ে নাও না পড়াটা করে নিয়ে খেলো না মোবাইলও যদি একটু দেখতে ইচ্ছে করে দেখো না আমি তো তোমায় না বলছি না কিন্তু যখনই আমরা নিয়মের বেড়াটা দিয়ে রাখতে পারি না নিয়মের বাইরে চলে যাই কত ছেলে পুলে আছে মেয়েরাও আছে ছেলেরাও আছে খেতে ভালোবাসে হতেই পারে হতেই পারে কিন্তু খেতে ভালোবাসে বলে এমনভাবে খেয়েই যাচ্ছে খেয়েই যাচ্ছে তার শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার ছোট্ট বয়সে ব্লাড প্রেশার এখন তো জুভেনাইল ডায়াবেটিস ভীষণ বেড়েছে ডায়াবেটিস হয়ে যাচ্ছে তার কোলেস্টেরল হাই তার লিভার ফাংশন ফ্যাটি লিভার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার মানে কি নিয়মের বেড়াটা নেই তুমি আট দুজনের থেকে চারজনের থেকে একটু বেশি খাও খেতে ভালোবাসো 
বা সেই রকম খাবার একটুখানি বেশি পছন্দ তোমার যেটার মধ্যে তেল ঝোল স্পাইস বেশি আছে কিন্তু সেটাকেও তুমি যদি নিয়মের আওতার বাইরে গিয়ে করো সেটা তো তুমি নিজেকে ডিস্ট্রয় করছো মূল্যবোধের প্রয়োজন শুধুমাত্র সমাজের থেকে শেখানো মূল্যবোধ বাড়ির থেকে শেখানো মূল্যবোধ সেখানেই আটকাতে হবে না যে কোনো জিনিসে নিজের জীবনের উন্নতি করার জন্য মূল্যবোধের প্রয়োজন আছে তাই মূল্যবোধ সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা কি বলি মূল্যবোধ কিন্তু আমাদের এই নীতি শিক্ষার মধ্যে নিয়ে আসে যখনই নীতিবোধটাকে তৈরি করে তখন যে কোনো পরিস্থিতির প্রকৃত স্বরূপটা কি সেটা বুঝতে সাহায্য করে তার সাথে আর কি করে যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় যেটা তোমার জন্য খুব স্মুথলি যাচ্ছে না সেখানে যে ধৈর্য ধরা তুমি যেহেতু ডিসিপ্লিন পার্সন তুমি তোমার ডিসিপ্লিন বেতেই যদি তুমি এগোতে থাকো সেই প্রতিকূলতাও তুমি সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবে আমি তোমাদের বৌদ্ধিক মনন এবং আবেগগত মননের কথা বোঝাচ্ছিলাম যে মানুষের নীতিবোধ মূল্যবোধ খুব পরিচ্ছন্ন তার বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত নিতে সব সময় সুবিধে হয় কারণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যদি আবেগ বেশি কাজ করে তাহলে কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি খুব ভালো হয় না বুদ্ধির বিচারে যুক্তির বিচারে সেই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হয় একটা এক্সাম্পল দিই একজন ভদ্রমহিলা এসছেন আমার কাছে মানে অসম্ভব কাঁদছেন অঝরে কাঁদছেন তার বয়স আর আমার বয়স এক তিনি বলছেন যে আমি খুব অল্প বয়সে স্বামী হারিয়েছি অতএব মানে তার বৈধব্য আছে আমার একটি মাত্র সন্তান একটি পুত্র তার যে বয়স বলছে আমার ছেলেরও একদম এক বয়স বলছে সেই পুত্র আজকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি তার একটা নার্ভ থেকে ডিজেনারেটিং অসুখ কিছু করেছে যেটাতেও আর ভালো হবে না এবং মেডিকেল কলেজের এমন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে যেখানে যে কটি মানুষকে রাখা হয়েছে তাদের জীবন তখন সীমিত অর্থাৎ যে কোনো দিন মারা যাবে সেইরকম জায়গায় ফলে ওখানে যে কজন আছে সবাই জানে দে আর ওয়েটিং ফর ডেথ মানে মারা যাবে নি সেরকম ছেলেটি মাকে বারে বারে বলছে যে মা এক এক দিন এসে তো এক একটা বেড খালি দেখছো এরকম কিন্তু একদিন আমার বেডটাও খালি দেখবে আমিও কিন্তু চলে যাচ্ছি কিন্তু মা শক্ত থাকতে হবে তোমায় ঠিক থাকতে হবে তুমি ভালো করে থাকবে আমি তোমায় বলছি পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে বেশি তোমাকে ভালোবাসি আমার সে ভালোবাসা আমার মধ্যেই থাক তুমিও সেরকমভাবে ভালোবেসো কিন্তু মা তৈরি হও আমি চলে যাব এবার মহিলা কাঁদছেন যেমন ছেলেটাও তো চলে যাচ্ছে ওনার কান্না আমার মধ্যে প্রতিফলিত আমারও মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা একদম দুমড়ে মোচড়ে যাচ্ছে যে ওই বয়সের ছেলেটা চলে যাচ্ছে ওনার কাছে আর কেউ নেই কিন্তু তখন যদি আমি কাঁদতে থাকি ওনার সামনে আমার সেটা আবেগ উদ্ভূত ব্যবহার আমিও কাঁদতে থাকলে আমি কিন্তু সাহায্য করতে পারবো না উনি তো আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসছেন তখন যুক্তিপূর্ণ জায়গাটাতেই আমার মনকে নিয়ে যেতে হবে তাই সিদ্ধান্ত কোনটা সঠিক সিদ্ধান্ত সেইটা বুঝতে হলে আমাদের যুক্তির ওপরে বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করতে হয় আমি একদম আবেগের মধ্যে না গিয়ে বললাম কথাটা একটু নরম করে আমি বললাম দেখছেন তো জীবন আপনার জন্য এরকম পরিস্থিতি তৈরি করেছে কিন্তু জীবন যখন কাউকে কিছু দেয় সেটা ভালো হোক মন্দ হোক সেটা তো আমাদের মেনে নিতে হয় আপনি এখন কাঁদবেন না ছেলে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওর সাথে কথা বলুন গল্প করুন ছোটোবেলার নানান স্মৃতি সেগুলো নিয়ে দুজনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হোক যাতে ছেলের মনটাও ভালো থাকে একদিন তো থাকবে না যেদিন থাকবে না সেদিন তো আপনার চোখ দিয়ে জল পড়বে কিন্তু আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার বন্ধু আমি পাশে রইলাম আপনার প্রয়োজন হলেই আমার কাছে আসবেন কিন্তু কাঁদবেন না এখন কাঁদা মানে যেটুকু সময় ছেলেকে পাচ্ছেন সেটাও হারিয়ে ফেলা এবার তার কান্না বন্ধ হলো তাহলে যুক্তি দিয়ে যখন তুমি কাজ করছো সঠিক সিদ্ধান্ত যদি আবেগ দিয়ে কাজ করো উনি আরও কাঁদবেন কিন্তু উনি দিশাটা খুঁজে পাবেন না মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়মানুবর্তিতা আমাদের এইরকমভাবে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যেতে দেয় মূল্যবোধের আরেকটা খুব বড় উপকার হচ্ছে যে কোনো রকম যুক্তির তফাৎ বা মতাদর্শের বৈপরীত্য এই যে খেলার মাঠে তোমাদের ফুটবলের মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল 
হতেই পারে একজন মোহন বাঙানের সাপোর্টার আর একজন ইস্ট বেঙ্গলের সাপোর্টার কিন্তু তুই কেন ইস্ট বেঙ্গল বলে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিলাম এটা তো ঠিক না বা মোহন বাগান এবার জিতলো বলে ইস্ট বেঙ্গলের সাপোর্টারদের দেখতে পেলেই তাদের বিরক্ত করা সেটাও ঠিক না এবার জিতেছে পরে এবার ইস্ট বেঙ্গল জিততেও পারে না জিততেও পারে মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল ছেড়ে দিয়ে মোহামেডানও জিততে পারে সব কিছুই হতে পারে এই যে বৈপরীত্য মতাদর্শেও বৈপরীত্য স্টার আনন্দ সন্ধেবেলা খোলাখুলি মনে হয় যে কান ঝালাফালা হয়ে যাচ্ছে কি চিৎকার পরে যারা বলতে আসেন প্যানেলে এবং সেখানে তৃণমূল বিজেপিকে ডাউন করছে বিজেপি তৃণমূলকে ডাউন করছে আরেকজন আরেকজনকে ডাউন করছে আমার মতে যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ শুধু ওদের নিয়ে ভেবে লাভ কি ওরা যে যা খুশি করছে কেউ জনসাধারণের কথা ভাবছে না কার সাপোর্টার কারোরই সাপোর্টার নই তার কারণ হচ্ছে কোথাও উপকারের কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না যদি উপকার হয় যে করবে তাকেই লোকে মানবে মানবে না এরকম না এই যে বৈপরীত্য থাকতেই পারে কিন্তু এ ওকে চোর বলে ও ওকে ডাকাত বলে এটা কি সম্মান জানো তা তো না তুমি মিডিয়াতে বলছো সমস্ত লোক শুনছে অল্প বেশি ছেলেমেয়েরা শুনছে এটা কি ঠিক তা তো সবাই বড় সবাই অ্যাডাল সবাই খুব বড় সড়ো রাজনীতিবিদ একে চোর বলছো ওকে ছ্যাচোর বলছো এগুলো তো ঠিক না এগুলো তো একদম ঠিক না ভাষার উপরেও তো কন্ট্রোল থাকা হয়েছে এই যে কন্ট্রোলটা থাকছে না ইম্পালসিভ বিহেভিয়ার একেবারেই লজিক্যাল অ্যানালিসিস না লজিক্যাল বিহেভিয়ার না মূল্যবোধ আমাদের এই বৈপরীত্যকে বুঝতে মেনে নিতে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে আরেকটা জিনিস আছে আমরা সামাজিক জীবনে সবাই দলবদ্ধ জীবত মানুষ তো ভীষণভাবে এক্সচেঞ্জ সমানেই হতে থাকে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি না হলে আমরা ভালো থাকতে পারি না কোনো একটা সম্পর্ককে বহুদিন বজায় রাখার জন্যে যে শৈলীর প্রয়োজন আছে মূল্যবোধ আমাদের সেই শৈলী শেখায় মানুষ যদি উচিতের বোধ নিজের মধ্যে খুব পরিষ্কার জানে তাহলে কখনো রং চড়িয়ে কথা বলবে না মানুষের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা যদি থাকে তাহলে একটা মানুষের সাথে দীর্ঘকাল কথা বলেই যাচ্ছে গল্প করেই যাচ্ছে অন্য কাজ সব ভেসে গেল এরকম করবে না তোমার নিজের মধ্যেই যখন কনসিস্টেন্সি বেশি অর্থাৎ নিজের ব্যবহারের মধ্যে একটা সমতা আছে তখন তোমাকে অন্য মানুষ নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে মনে করে নির্ভরশীলতায় তোমার উপরে তখন ডিপেন্ড করতে থাকে সেটাও কিন্তু মূল্যবোধের শিক্ষা অতখানি সে রাখতে পারছে মূল্যবোধ যে কোনো অবস্থায় যে কোনো কালচার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান দেয় আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের যে ধর্ম সেইটা সম্বন্ধে এত সম্যক আমাদের জ্ঞান হতে পারে বা যুক্তি হতে পারে যে তার সম্বন্ধে আমরা শ্রদ্ধাশীল হই যখনই তোমার নিজের সংস্কৃতিতে তুমি শ্রদ্ধাশীল তখন সেই শ্রদ্ধা কিন্তু অন্য মানুষের কাছেও শ্রদ্ধা পায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দেব বহু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে পার্টিসিপেট করেছি বিদেশের অনেক শহরে মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমাদের দেশ এত ঠান্ডা তুমি শাড়ি পরেছ কেন শাড়ি পরে এসছো কেন সবাই প্যান্স পরে এসছে ঠান্ডা দেশ প্রয়োজনে মানুষকে পড়তে হয় পড়তে হয় না তাও বলছি না কিন্তু যেখানে বহু দেশের মানুষ তার দেশকে রেপ্রেজেন্ট করছে সেখানে নিজের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে তাই না তাই সেখানে বলতে হয় যে আমি গরম জামা ব্যবহার করছি শাড়ির নিচেও হয়তো গরম কিছু পরেছি কিন্তু শাড়িটাই পরে সেখানে আমার প্রেজেন্টেশনের জন্য গেছি তার কিন্তু একটা আলাদা সম্মান বোধ আছে তুমি যখন তোমার সংস্কৃতিকে সম্মান দাও তুমি যখন তোমার ধর্মকে উঁচু করে তুলে স্বামীজি যেটা করেছিলেন যে জিনিসটা একটা প্রথম শেখাগোর যে লেকচার সেখানে গিয়ে তিনি একবারে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন কারণ নিজের ধর্ম নিজের সংস্কৃতি তার জাজ্জল্যমান উদাহরণ ছিলেন সেই জায়গাটায় পৌঁছানো গেল এও আমাদের মূল্যবোধের শিক্ষা মূল্যবোধ আমাদের তুল্য মূল্যের বিচার অনেক সময় করতে বারণ করে যে জিনিসটা করলে অল্পেতেই মেটে যেতে পারে সেই জায়গাটা এগিয়ে দেয় তার ফলে কি হয় এই যে বললাম সম্পর্ক রক্ষা করতে সাহায্য করে তার কারণ সম্পর্ক রক্ষার জায়গায় সেখানে আমির থেকে বেরিয়ে তুমি কে বুঝতে সাহায্য করে 
অন্য মানুষটাকে যদি আমরা বুঝতে পারি অন্য মানুষ সম্বন্ধে যদি আমার সাহায্য করার মন তৈরি হয় সহমর্মিতা তৈরি হয় অন্যকে ভালোবাসব ভালো লাগাব সেরকম জায়গায় যদি আমরা পৌঁছই তাহলে নিজেদের মধ্যেই একটা সুস্থতার ছবি তৈরি হয় এবং সেই রকম সামাজিক অবস্থায় অবস্থিত হলে পরে আমাদের নিজেদেরই একটুখানি আলাদা করে ভালো লাগে মূল্যবোধের মধ্যে আরেকটা জিনিস থাকে মূল্যবোধ দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে রাখে অনেক ছেলে মেয়ে এমনি দেশে চলে যায় বাবা মাই দেশে পড়ে থাকে কিন্তু যদি শরীর খারাপ শোনে তখন আসার চেষ্টা করে পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে অন্য মানুষকে জড়ো করে করে তারা এসে দাঁড়ায় আমাদের দক্ষিণ কলকাতায় একটা নামী স্কুল আছে সেখানে রালমনি অ্যাসোসিয়েশন যারা হয়েছে পুরনো ছাত্রছাত্রী নিয়ে তারা খুব সুন্দর একটা প্রজেক্টে কাজ করছে এই স্কুলে যেসব শিক্ষক শিক্ষিকারা সারা জীবন পড়িয়েছেন তারা এখানে যেসব ছেলে মেয়ে থাকে তাদের সাথে যুক্ত থেকে তাদের পার্সোনাল কোথাও কোনো সমস্যা থাকলে সেটা অর্থ দিয়ে হোক শারীরিক বল দিয়ে হোক অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে হোক তারা সাহায্য করছে যেমন একজন টিচারের বাড়ির ছাদ ফুটো হয়ে গেছে জল পড়ছে তার অনেক বয়স হয়েছে তার আর কেউ নেই তাকে দেখার কেউ নেই এই ছেলে মেয়েরা গিয়ে তাদের দেখে এখানে ছেলে মেয়েরা দেখে কিন্তু তার যতটা অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে সেটা বিদেশে থাকা ছেলে মেয়েরা তারা প্রোভাইড করছে এই যে দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ যে বাড়িটায় থাকো বা যে পাড়াতে থাকো তাতে কারো কোথাও অসুবিধে হলে পড়ে তখনকার মতো এগিয়ে গিয়ে যে সাহায্য করা সেটা তোমার নিজের ডিসিপ্লিন ক্যারেক্টার প্যাটার্ন মূল্যবোধ তোমার মতে যথেষ্ট প্রকট সেই জন্য তুমি এগিয়ে গিয়ে করতে পারো এই দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ যদি আমাদের মধ্যে খুব পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে সেখান থেকে আমার নিজের জীবনটাও অন্যের জন্য আদর্শ এবং আমার জীবনে আমি যাকে সাহায্য করছি সে মানুষটি উপকৃত শেষ মানে এই মূল্যবোধের উপকারিতার জায়গাটা শেষ করার জন্যে বলি মূল্যবোধ যদি কারোর মধ্যে প্রকৃতভাবে মূল্যবোধের শিক্ষা তৈরি হয় তাহলে ব্যক্তিত্বে মূল্যবোধের একটা জৌলুস আসে এই জৌলুস ব্যক্তিত্বটাকে এমন করে অন্য লোকের সামনে তুলে ধরে যেখানে তাকে দেখে অন্য মানুষ শেখে এবং তার কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এসে সমাধানের রাস্তা খোঁজে এবং তাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাকি মানুষরা গ্রহণ করে শেষ কথা বলব মূল্যবোধ কিন্তু একটা সিলেবাস ধরে পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার জিনিস না মূল্যবোধ আত্মদর্শন তৈরি করতে সাহায্য করে তোমার নিজের মধ্যে একটা চেতনা আনে সেই চেতনাই তোমাকে প্রাউট করবে কোন দিকে যাবে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি হবে সেই উদ্দেশ্য তুমি কিভাবে সাধিত করবে তোমার নিজের মধ্যে এই প্রাউটার যদি তৈরি হয় যে প্রবৃত্ত করছে ভালো ভালো কাজে ভালো জিনিসে যদি তোমাকে প্রবৃত্ত করে তাহলে সেই শিক্ষা একটা নিজস্ব দর্শন তৈরি করে দেয় যে দর্শন থেকে মানসিকতার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত তৈরি হয় পার্সপেকটিভ এবং মনের যে নিজস্ব পার্সপেকটিভ তখন সেটার মধ্যে যদি ট্রুথফুলনেস খুব বেশি থাকে যথেষ্ট ভ্যালিউ থাকে তাহলে সেইটাই কিন্তু রিফ্লেক্টেড হতে থাকে সেই মানুষের বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধের শিক্ষা সেই জন্য এতটাই জরুরি ক্লাসে যদি শেখানো হয় সেটা শিখতে হবে বাড়িতে যদি কথা প্রসঙ্গে শেখানো হয় সেটা শিখতে হবে তোমার নিজের মধ্যে রাখতে হবে তোমার থেকে যারা ছোট তাদের শেখানো সেখানে বলে শেখানোর থেকে করে দেখানো তুমি যেভাবে চলছো সেই আদর্শে যদি আরেকজন থাকে সেইখান থেকে তার মধ্যেও সেটা ঢুকে যাবে মূল্যবোধ ছাড়া পৃথিবীকে সংযত করা কঠিন কারণ মূল্যবোধ ছাড়া নিজের আচরণকেই সংযত রাখা যায় না আমাদের আচরণের গোড়ার কথাই হচ্ছে আমরা সব সময় যেটা সুখকর সেটার দিকে ঝুঁকে যাই যখন আমরা ইচ্ছের তাগিদে বেশি ভুগি তখন প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে পারি না যদি প্রয়োজনকে আগে আমরা অ্যাটেন্ড করতে শিখি জীবনের ধারা এমন জায়গায় আসে তখন নিজস্ব অনেক ইচ্ছে 
আপনি থেকে মিটার যায় এই পর্যন্ত মূল্যপথে পড়লাম তার থেকে কোনো প্রশ্ন এবং ক্লাস শুরুতেই তিনজন তিনটে প্রশ্ন করেছিলে সেখানটা আগে উত্তর দিই হ্যাঁ বলো খুব সুন্দর প্রশ্ন মন মস্তিষ্কে থাকে কি না আজকাল সাইকেট্রিস্টরা অনেকেই বলে মাইন্ডকে যদি আমাদের সংজ্ঞায় ডেফিনেশনে বোঝাতে হয় তাহলে মাইন্ড ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ ব্রেইন ফাংশনস ব্রেইনের মধ্যেই থাকে তা বলবো না কারণ এটা একটা অনুভবের জিনিস কিন্তু ব্রেইনের মধ্যেই যেহেতু আমাদের তিনটে সেট অফ নার্ভাস সিস্টেমের গোড়াটা গাঁথানা অর্থাৎ একটাকে আমরা বলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আরেকটাকে বলি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম তৃতীয়টা হচ্ছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম এই দুটো ব্রাঞ্চ আমাদের আবেগ অনুভূতিকে কন্ট্রোল করে আর যেটা কগনিশন বলছিলাম সেটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কাজ কনিশন যেটা বলছিলাম পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম আমাদের কনেক্ট করতে অর্থাৎ কাজ করতে সাহায্য করে তো এই সব নিউরোলজিক্যাল পয়েন্ট এছাড়াও ব্রেনে আমাদের বায়োকেমিক্যাল সিক্রিশন হয় বায়োকেমিক্যাল এজেন্ট থাকে আর নিউরো ট্রান্সমিটার বলে কতগুলো জিনিস থাকে যেমন এমনিতে তো আমরা নার্ভে জানি সাইনাপস থাকে সাইনাপস ওই ডেনড্রাইটার অ্যাকশনের কানেকশানে একটা স্টিমিউলাস একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় পৌঁছে যায় এছাড়া মোটর নিউ সেন্সারি নিউরন বা সেন্সারি নার্ভ মোটর নার্ভস আলাদা করে থাকে সেন্সারি নার্ভের উদ্দেশ্য বাইরে থেকে জিনিস ব্রেনে নিয়ে যাওয়া ব্রেন থেকে ডিক্টেটেড হয়ে যেটা বেরোয় সেটা মোটর নিউরনের ফাংশন মোটর নার্ভের ফাংশন তার থেকে আমরা কনেশানের মধ্যে যেতে পারি এর বাইরেও নিউরো ট্রান্সমিটারের কথা যেটা বললাম ছোট্ট ছোট্ট অর্গান ব্রেনের মধ্যে আসছে এই নিউরো ট্রান্সমিটারগুলো সারাক্ষণ ঘোরে এই ঘোরাটার জন্যে বায়োকেমিক্যাল সিক্রিশনগুলোর প্রয়োজন হয় যখন বায়োকেমিক্যাল সিক্রিশনের ইম্ব্যালেন্স হয় তখন নিউরো ট্রান্সমিটারের গতি বদল হতে থাকে হয় স্লো হয়ে যায় না হলে খুব স্পিডে চলে ফার্মোকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট মানে ওষুধ দিয়ে যখন সেই গতিটাকে আমরা ব্যালেন্সে আনার চেষ্টা করি তখন সেটা ব্যালেন্সে এসে গেলে আবার আমাদের সুস্থ বিহেভিয়ার প্যাটার্ন যেটা সেটা দেখা যায় সুতরাং ব্রেনের সাথে মনের যোগ সেখানে অত্যন্ত বেশি ব্রেন ইন্ট্যাক্ট না হলে কোনো জায়গায় যদি অ্যাবলেটেড থাকে যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে কিছু আচরণ আমরা আর করতেই পারবো না যেটা ইঁদুরদের মধ্যে মাদুরদের মধ্যে করে করে দেখা গেছে খরগোশ তাদের মধ্যে করা গেছে করে দেখা গেছে সেটা আমরা পারি না সুতরাং ব্রেন ফাংশনের সাথে মানসিক কার্যাবলীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুমি তার আগে একটা প্রশ্ন করেছিলে বাবা হুম ইন্ট্রোভার্ট যারা সেটাকে ঠিক করা যায় কি না আর এই প্রশ্নের মধ্যে একটা আছে আচ্ছা আগে এটার মধ্যে আরেকটা প্রশ্ন আছে অবচেতন মন যদি সহজাত হয় তাকে কি পরিবর্তন করা যায় মূল্যবোধের শিক্ষাই তো অবচেতন মনের সহজাত প্রবৃত্তিকে পাল্টায় অর্থাৎ আমরা নিয়ে এসেছি যেগুলো সেগুলো সব ইম্পালস ফর্মে সম্পূর্ণ ইম্পালস ফর্মে ইম্পালসের সাথে যখন আমাদের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয় তখন ইম্পালসগুলো ট্রান্সফর্মড হয় উইশেস কিংবা ডিজায়ারে একটা এক্সাম্পল দিই আমি বললাম আগে আমার দুটি ছেলে ছোটটা যখন প্রাইমের মধ্যে থাকে আর বড়টার হাত ধরে ঘুরি এই রকম গ্যাপ তখন বড়টাকে একটা ওই ফ্রুটি জাতীয় কিছু ড্রিঙ্ক কিনে দিতাম বিকেলবেলা একবার বেড়াতে নিয়ে গেলে আর ছোটটাকে একটা বেলুন দিতাম হঠাৎ একদিন বড়টা ওটা খেতে খেতে মানে প্যাকেটটা নিয়ে ভাইয়ের সামনে ধরল ভাই তো চো চো করে টানতে শুরু করলো বড়টা কিন্তু ভাবে নিজেও টানতে পারবে ওই সরু পাইপটা দিয়ে চো চো করে প্রায় শেষই করে ফেলল ওর মুখটা অর্ধেক হাসি অর্ধেক কান্না যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তো আরেকটা তো কিনে দেবে না ভীষণ কষ্ট পেল বোধ হয় কিন্তু ওপরে গ্রেস দেখালো ভাইয়া খেয়েছে ভাইয়া খেয়েছে এই অবধি একটা ঘটনা পরের দিনের ঘটনা আমাকে ইম্পালস আর উইশ কিংবা ডিজায়ারের তফাত বুঝিয়েছিল যেই বেলুনওয়ালার দিকে যাচ্ছি ও কথা বলতে পারে না তখন বলছে মানে বেলুন নেব না ওইটা নেব তার মানে যেই অভিজ্ঞতা হয়ে গেল একটা মিষ্টি মিষ্টি রস কিছু খেয়েছে 
তখন বেলুন আরও কি কিছুতেই দেওয়া যাবে না ওইটাই নেবে তা এই যে অভিজ্ঞতা যখন হয়ে যায় তারপরে যে ছেলেটা বা মেয়েটা প্রথম মেয়েটা মেয়েরাও তো আজকাল সাংঘাতিক খায় সিগারেট খায় প্রথম যেদিন খেয়েছ সেদিন ভালো লেগেছে না খারাপ লেগেছে অত কিছু বোঝনি আর দ্বিতীয় দিন খেয়েছ তৃতীয় দিন খেয়েছ তারপরে স্মার্ট হতে হবে তো সবার সামনে সেই জন্য তুমি যে মুহূর্তে সিগারেটটা ধরে ফেললে তখন তো তোমার ভালো লাগা তখন আর ওটা ইম্পালস নয় তখন ওটা তোমার উইস কিংবা ডিজায়ার সেই ডিজায়ারের মধ্যে চলে যাচ্ছ তো যেটা সহজাত প্রবৃত্তি এক তো মূল্যবোধ আমাদের সেভাবে শেখায় আমাদের জেনারেল এডুকেশনও তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনে তোমার অভিজ্ঞতা যত হবে অভিজ্ঞতা তোমার নিজের ভেতরের নানান জিনিসকে পরিবর্তন করে আর সাইকোথেরাপি কিংবা কাউন্সিলিং আমরা যেগুলোকে বলি তারাও কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির উপরে বিরাট মডিফিকেশান আনতে পারে সুতরাং সেগুলো পাল্টানো যায় আর ইন্ট্রোভার্সনের কথা বলছিলে যে মানুষ ইন্ট্রোভার্ট সে মানুষ কিন্তু গভীর বেশি কারণ সে চিন্তা করে বেশি অনেক কথা অনেক ছোটো ছুটি অনেক দাপা দাপির মধ্যে না গিয়ে সে চিন্তা করে বেশি এখন ইন্ট্রোভার্ট হলে আবার তাকে অন্য মানুষরা তো খুব সম্পর্কের মধ্যে নেবে না কথাই বলতে পারে না কি চুপ করে বসে থাকে তার সাথে খুব বন্ধুত্ব সেরকমভাবে হয় না আমি জানি না তোমরা নিরোজ সি চৌধুরীর নাম শুনেছ কি না নিরোজ চন্দ্র চৌধুরী বিরাট লেখক ছিলেন নিরোজ সি চৌধুরী ইন্ট্রোভার্সনের এপিটোম বলতে পারো খুব কম কথা বলতেন শুধু স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন নিজের ছেলেদের সাথেও সেরকমভাবে কথা বলতেন না ঠিক আছে নিরোজ সি চৌধুরীকে একবার বিদেশে সেই রকম ভালো কাগজ তার থেকে কেউ ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল এবং নিতে এসে সেই লোকগুলি একটু আগে সময়ের একটু আগে পৌঁছে গেছিল বলে বাড়ির মালিক মালিক এই কী বলে মালিকে বলেছিল যে একটু ওনাকে বলুন আমরা এসে গেছি তো মালিক ঘর খুলে দিয়ে বসতে দিয়েছিল কিছুক্ষণ বাদে যখন নিরোজ সি চৌধুরী ওদের সামনে এলেন তখন ওরা দেখল ওই মালিই হচ্ছে নিরোজ সি চৌধুরী তিনি খাটো ধুতি পরে গাছে জল দিচ্ছিলেন এবং ঢুকেই প্রথম কথা বললেন আই ডু নট টক টু ব্লাইন্ড পিপল অর পিপল ফ্রম ব্লাইন্ডনেস যে আমাকে দেখে চিনতে পারো নি তখন মালি মনে করেছ তার ইন্টারভিউ নিতে এসছো আই ওন পার্টিসিপেট পেরিয়ে গেল গভীর মানুষ মানে ওদের আজ ইন্টারভিউ কিছুতেই দিলেন না এই গভীরতা ইন্ট্রোভার্সান সৃজনশীলতার দিকে চলে যায় আবার খুব বেশি রকম ইন্ট্রোভার্সান যদি থাকে যে কোনো অবস্থাতেই মানাতে পারি না তাহলে সিজোফ্রেনিয়ার রোগও হতে পারে কিন্তু তুমি যদি ইন্ট্রোভার্ট হও আর তোমার একটু একটু এক্সট্রোভার্ট হতে ইচ্ছে করে তাহলে ইউ স্টার্ট পার্টিসিপেটিং অর্থাৎ বন্ধুরা যখন থাকে টুকরো টাকা কথা বলো বা কেউ কথা বললে একটু হাসো কিছু করো আমরা যারা ভেতরে ইন্ট্রোভার্ট কিন্তু প্রয়োজনে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে ব্যবহার করব বলে কথা বলতে পারি তাদের বলে অ্যাম্বিভার্ট অ্যাম্বিভার্ট তো বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু আমরা অ্যাম্বিভার্ট মানে ভেতরে একরকম কিন্তু ওপরে আমাদের প্রয়োজন বুঝে চলতে হয় আর অন্যটা হচ্ছে এক্সট্রোভার্ট যারা উদ্যামতায় বিশ্বাস করে ভীষণ হাসি খুশি ভীষণ গল্প করে ভীষণ চেঁচামেচি করে লাফালাফি করে কিন্তু তারা পলকা মানে কোনো চিন্তাই তাদের মধ্যে খুব বেশি স্থির থাকে না তাই এক্সট্রিম এক্সট্রোভার্সনটাও ভালো না এক্সট্রিম ইন্ট্রোভার্সনটাও ভালো না অ্যাম্বিভার্সনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাটাই সুস্থতা বল আরেকজনকে বলেছিলে তুমি বলেছিলে ওসিডি কি করে সারানো যায় ওসিডি যদি খুব বেশি রকম হয়ে যাওয়া ওসিডি মানে তো অবসেশন মানে হচ্ছে রিপিটেড থট আর কম্পালশন মানে হচ্ছে রিপিটেড অ্যাকশন কেউ যদি মনে করে যে আমার হাতটা নোংরা আমার হাতটা নোংরাই আমার হাতটা নোংরাই আর কিছু করছে না কিন্তু মনে করছে নোংরা তাহলে সেটা শুধু অবসেশন কিন্তু সাধারণত শুধু অবসেশন কম হয় ওই কম্পালশন হাত ধুতে থাকে হাত ধুতে থাকে যদি ওসিডি খুব বেশি রকম হয় তাহলে ওষুধ ছাড়া গতি নেই কারণ আজকাল দেখা যাচ্ছে ওসিডি স্পেক্ট্রন ডিজর্ডার আমরা বলি সেটার থেকে প্রায় সিজোফ্রেনিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে জিনিসটা সিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে আবার প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়ার ভার্সনটায় যাচ্ছে আর যদি কম থাকে তাদের যদি সাইকোনালিসিস কিংবা সাইকোথেরাপির অন্য কোনো মেথডে করা যায় সিবিটি যেটাকে বলে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি তারা কতগুলো সিস্টেম শেখায় হ্যাবিটটাকে পাল্টানোর জন্য সেটাকে অভ্যাস করতে করতে কিছুটা কমে কিন্তু আমার ধারণা সিবিটি দিয়ে ওসিডি পুরোনো পুরো সারানো যায় না 
ওসিডিকে সাইকোথেরাপির মধ্যে যখন ব্যাখ্যা করা হয় ওসিডি তো একটা সিমটম সেই সিমটমের পেছনে ওর কিছু বোধ আছে সেই বোধগুলো সঠিক নয় তার যদি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাটা বাড়ে 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 শোনানো হয় তখন আস্তে আস্তে ওসিডি কমে কিন্তু সম্পূর্ণ সারে না এক নম্বর আর দ্বিতীয়ত ভীষণ সময় নেয় জিনিসটা কন্ট্রোলের মধ্যে আসতে হুম হ্যাঁ হ্যাঁ একটা জিনিসকে নিয়েই হয় ওই যেমন বললাম শনি ঠাকুর ওইটা নিয়েই হয় অন্য জিনিস নিয়ে হয় না যার হয় তার একটা পার্টিকুলার জিনিস নিয়ে হয় তবে অনেক সময় দেখা যায় কম্পালশানটা খুব প্রকট কোনো কোনো সময় কম্পালশানটা কিছু কম হয় হ্যাঁ তোমার একটা কিছু ছিল ফিজিক্স সাইকোলজি কি করে জানবে প্রথমত আজকালকার সিস্টেমে সিবিসিএস বলে একটা কোর্স হয়েছে তোমাদের কলেজে সিবিসিএস ক্রেডিট বেসড একটা সাবজেক্ট পড়তে হয় তুমি ফিজিক্স নিয়ে যদি অনার্স পড়ো বা এমএসসি পড়ো তাহলে সেখানে তুমি সাইকোলজি পেপারও পড়তে পারো মানে তোমাকে সেই ক্লাসে ওরা যেতে দেবে মানে নির্দিষ্ট সিস্টেম এইভাবে পড়া যেতে পারে আরেকটা যেতে পারে যে কাম এই কী বলে সাইকোলজির ওপরে বিভিন্ন শর্ট কোর্সেস অ্যাভেলেবেল সেখান থেকেও পড়তে পারো এবং ওই ছ মাসের আট মাসের কোর্স হয় সেখান থেকে দেখতে পারো আর তা না হলে পরে মানে তুমি সাইকোলজির কোন দিকটা সম্বন্ধে জানতে চাইছ তার নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের রেফারেন্স নিয়ে যদি পড়তে থাকো আর কখনো কোনো সাইকোলজিস্টের সাথে যদি একটুখানি আলোচনা করো তাতেও তোমার জ্ঞান তৈরি হবে ইউর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট দুজন পেশেন্ট একই অসুখে ভুগছে একই বয়স মানে বায়োগ্রাফিক্যাল ডেটাটা মোটামুটি এক তাকে একই ডাক্তার দেখছেন দুজনকেই দেখছেন একই ওষুধ দিয়েছেন একজন ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেল আরেকজন প্রায় শেষের দিকে তার কারণ যে বিশ্বাসটা ডাক্তারের ওপর হয় আজকাল যেটা আমাদের খুব কম হয় বেশিরভাগ জায়গাতেই গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস যদি ডাক্তারের ওপরে হয় তাহলে সেই ডাক্তারের ওপরে আস্থাটা আমার যে ফেদ এই ফেদের জায়গাটা আমাকে হিল করে আমি ধরে নিচ্ছি উনি আমার ভালো চেয়ে যে জিনিসটা বলেছেন সেটা আমাকে ভালো করবে আর যে মানুষ সেটা বিশ্বাস করতে পারে না যেমন আমাদের মধ্যে দেখা যায় প্যারানয়েড পার্সোনালিটি যাদের সব কিছুতে সন্দেহ তারা প্রেসক্রিপশানটা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুগল খোলে গুগল খুলে এখন যখন একটা ওষুধের এফেক্ট দেখো তখন যারা ডাক্তার নয় তারা আমরা যে জিনিসটা ছবিটা পাই ডাক্তাররা কিন্তু জানে যে ওখানে যেটা লিখছে সেটা ঠিক কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা তার কাছে অন্যরকম আমরা তো বুঝতে পারি না তখন বলবে না না এই ওষুধটা ঠিক না এটা তো এটার জন্য দিয়েছে আমার তো এরকম হয় না কিন্তু একই ওষুধ তো অনেক সিমটমের জন্যে ব্যবহার করা হয় যখনই আমার মন সন্দেহান যে আমি ঠিক ওষুধটা পাচ্ছি কি না তখন সে ওষুধ আমার কাজ করে না কিছুতেই কাজ করবে না মন সেটাকে রেজিস্ট করে বাধা দেয় জিনিস বলি বাবা তুমি যেটা বলছো সেটা ইন্টারেস্ট যেখানে খুব বেশি এবং সেখানে আমি এনগেজড মন দিয়ে এনগেজ এটাকে বলে মাইন্ডফুলনেস মাইন্ডফুলনেসের মানে হচ্ছে when your mind is there at the present moment je aakche aakatar moddhe emon dube ache onko korche eto dube ache je baider awaz thake tokhon birokto korche na kintu baider awaz jodi birokto kore tahole tar concentration er depth oto beshi na concentration er depth chekhane kom hoye jacche onno jaygateo ana jay অন্যান্য কনটেক্সটেও তুমি সেই জিনিসটা আনতে পারো ও হয়তো ছবি আঁকতে ভালোবাসে বলে সেটার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে মাইন্ডফুলনেস যদি প্র্যাকটিস করো মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা মানে কি দেখবে আমরা একটা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ভেরিফাই করতে পারো একটা জিনিস যখন ভাবছো তার মধ্যে কিন্তু আশেপাশের আরও কয়েকটা চিন্তা ওঁকি মারতে থাকে এবং যে চিন্তাগুলো ওঁকি মারে সে যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি পরীক্ষা পড়তে বসেছো পড়ছ পড়ছ না এরকম না কিন্তু পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বাবা কতটা সিলেবাস এখনও বাকি আছে পারবো তো পুরোটা শেষ করতে তার মানে তুমি ফিউচার ভাবছ এতটা বাকি আছে যে কদিন সময় আছে তাতে পুরোটা পারবো কি কিংবা পড়তে বসে ভাবছ যে আজকে তো এই চ্যাপ্টারটা পড়ছি আরও তো চারটে চ্যাপ্টার পড়েছি মনে আছে কি তার মানে তুমি পাস্ট ভাবছ 
অতীত ভাবছো কিংবা পরীক্ষার হলে ঢুকেছো কোয়েশ্চেন পেপারটা পড়ার আগেই ভাবছো ভালো মার্কস পাবো কি আজকে ভালো মার্কস পাবো কি তা আমি বলি সৌরভ খেলায় নেমেছে তখন কেউ ভাবত যে আজকে আমায় সেঞ্চুরি করতেই হবে যদি এরম ভাবত তার প্রত্যেকটাতে ডাক করত জিরো তার কারণ তখন উদ্দেশ্য হচ্ছে বলটাকেই ভালো করে লক্ষ্য করা এবং যেভাবে আসছে কোন স্ট্রোকেতে মারব এইটা মাইন্ডফুলনেস প্রেজেন্টের মধ্যে আমরা যত বেশি থাকতে পারব তত আমরা দেখতে যেতে পারব সেটা রেজিস্টার্ড হয় বেশি থাকেও মাইন্ডে বেশি হুম মাইন্ডফুলনেসের সাথে মাইন্ডলেসনেস হয় মানুষ কথা বলতে বলতে এমন কথা বলছে যে কথার কোনো আনেই হয় না ওখানে ওই কথাগুলো বলতে গেলে কেন এগুলো তো আজগুবি কথা হয়ে গেল ওটা মাইন্ডলেসনেস মাইন্ডলেসনেস মানে হচ্ছে মাইন্ডটা হারিয়ে যাচ্ছে তা না কিন্তু তোমার নিজের মধ্যে নিজের কোনো জিনিসটার মাধ্যম নেই যেটা ভেসে বেড়ায় সেটা একটা মাইন্ডলেসনেস হয় আর কেউ হ্যাঁ সবার জন্য প্রযোজ্য আর আমরা নেসেসারিলি মাইন্ডফুল হচ্ছি না সেই জন্য এত অরাজকতা যে যা বলছে যে যা করছে তার দায়িত্ব নিচ্ছে না বলতে হয় বলে বলে দিল তার মানে তো মাইন্ডলেসনেস তুমি তো চিন্তা করে বলছো না সেই জন্য এত অরাজক অবস্থা হ্যাঁ মোরালিটির সেন্সটাই আমাদের মধ্যে তখন এম্বাইট করায় নিয়ে আসে মানে মোরালিটির দিকে যে ঝুঁকিয়ে দেয় তা না মানে ঝুঁকিয়ে দেয় তোমার নিজের মধ্যে যদি এথিক্যাল সেন্স থাকে অন্য কারো মধ্যে থাকলে তুমি সেটা চট করে চিনতে পারবে কিন্তু ভ্যালু এডুকেশান আমাদের মধ্যে নীতি বোধটাকে জাগ্রত করে এটারও কিন্তু অরিজিন আমাদের ভেতরে কিন্তু আমরা নিজে থেকে সেটাকে তুলতে পারি না ওটাকে শিক্ষা দিয়ে এক্সপোজ করে ওটাকে ওঠাতে হয় হ্যাঁ বলো একটা জিনিস জানবে একটা খুব চঞ্চল বাচ্চা ছোটোবেলায় যাকে সামলানোই যেত না সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে কিন্তু একটা বয়সের পরে আমরা দেখি শান্ত হয়ে গেছে পড়াশুনো করছে ওকে বলতে হচ্ছে না খেলতে যাওয়া যখন তখন খেলতেও যাচ্ছে তাকে কিছু একটা কাজ দিলে সে কাজও করতে পারছে পরিণত মননের দিকে মানুষ যখন এগোতে থাকে তখন তার ওপরের যে ছটফাটা নেই সেটা অনেক কমে যায় এরম হতে পারে যে তোমার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন কিছু এসেছে তা না তুমি তুমি আগে দু বছর আগে যেরম ছিলে দু বছরের মধ্যে তোমার জীবনের এমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়ে থাকতে পারে যেটা তোমাকে আর একটু ভাবতে শিখিয়েছে এবং তুমি যে অনেক কথা বলছো না সেটা তুমি নিজেই খেয়াল করছো না কারণ সেগুলোকে তোমার খুব জরুরি বলে মনে হচ্ছে না যত শান্ত হবে তত কিন্তু মনের দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু শান্ত হওয়া মানে যদি আমি স্টিমুলেশন রিসিভ করছি না আমি কোনো জিনিসটাই খেয়াল করছি না আমি আনমনে আছি সেটার ইন্ডিকেশন একটা মানসিক অসুখের আঙ্গিক হুম যে ইম্পালসটাকে ইগো স্যাটিসফাই করতে পারে না সেটা তো ব্যাক করে দেয় কেন ব্যাক করে দেয় কারণ কনশাস মাইন্ড অনেকক্ষণ কোনো ডিস্টার্ব স্টেটে থাকতে পারে না কোনো পেন কোনো জিনিস অনেকক্ষণ সে বের করতে পারে না 
তাই সে কি করে কনশিয়াস মাইন্ডের দুটো মূল কাজ একটা রিয়ালিটি ফাংশন সেইটা দিয়ে ওটাকে এক্সিকিউট করা অর্থাৎ স্যাটিসফাই করা আর নাহলে ডিফেন্স মেকানিজমকে অ্যাডপ্ট করা যে এখন এটা করা যাবে না দুদিন বাদে পরীক্ষা একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং গল্পের বই তোমার হাতে এসছে বা একটা সিনেমা এসছে তোমার দেখতে ইচ্ছে করছে তুমি যদি নিজেকে বলো পরীক্ষার পরে দেখবো তাহলে ওটা একটা ডিফেন্স মানে তখনকার মতো সরিয়ে দিলে সরিয়ে দিয়ে সেটা প্রথমে আগে সাবকনশাসে এলো সাবকনশাসে যদি আসে তখন তাকে আমরা বলি সাপ্রেশন মানে তুমি সম্পূর্ণটা ভুলে গেলে তা না ওটা যে হলো না সেটা তোমার জানা রইল আর যদি এমন কোনো জিনিস হয় যেটাকে আর পারা যাবেই না ধরো তোমার কাউকে ভালো লেগেছিল কিন্তু একটা পয়েন্টের পর তুমি রিয়েলাইজ করেছো সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব কিছুতেই করবে না একে পাওয়া যাবে না কোনো কন্ডিশান দেখে তুমি বুঝতে পারছো এটা অ্যালাউড হবে না কিংবা তুমি একটা কোর্সে চান্স পেয়েছো সেটা পড়তে গেলে পরে যত টাকা লাগে সেটা তোমার পরিবার হয়তো তোমাকে দিতে পারছেন না তাহলে সেটা তুমি করতে পারবে না তখন সেটা সাবকনশাসে থাকলেও কষ্ট তাকে আরও চেপে আনকনশাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন তাকে বল হয় রিপ্রেশন রিপ্রেশনে ওটা চেপে ভেতরে ঢুকে গেল মানুষের জীবনের কোনো ট্রমা হলে পরে আমরা সেটাকে রিপ্রেস করে ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে দিই ভেতরের দিকে ঢুকলেও কিন্তু সে তার নিজস্ব স্বরূপেই রইল কোনো দিন কোনো কারণে যদি সাইকোনালিসিস করা যায় তাহলে সে রিপ্রেশন ভেঙে আবার কনশাসে চলে আসতে পারে তখন কনশাস তাকে অন্য দিক থেকে ব্যাখ্যা করে যদি কোথাও একটা সমঝোতায় আসতে নিয়ে আসতে সাহায্য করে তখন আর ডিফেন্স দরকার হয় না সেটা না মিটলেও তার আর তখন কষ্ট হয় না বোঝা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ ওটা শুনে নিয়ে আগে বলো ওই মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করে মাইন্ডফুলনেস কীরকমভাবে প্র্যাকটিস করতে হয় ধরো তোমার মাথায় অনেক চুল দেখছি তুমি চুলটা আঁচড়াচ্ছ তুমি যখন চুল আঁচড়াও যদি আয়নার দিকে তাকাও তাহলে হয়তো দেখো যে যেরকমভাবে চাইছো সেই স্মৃতিটা সেভাবে এসছে কি না আঁচড়ে রেখে দিলে তুমি যদি সেইটা না করে চুলে যে চিরুনিটা চালাচ্ছ চিরুনিটা যখন চলছে তখন সেটাকে অনুভব করো সেদিকে মন দাও ওটা মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করো ধরো তুমি চা খাচ্ছ কিংবা জল খাচ্ছ তুমি হাতে তুললে ঠোঁটের কাছে আনলে ওটা তুমি মুখে নিয়েছো গলায় গিলছো সেইটা যদি পুরো প্রসেসটাকে তুমি একটুখানি ফলো করার চেষ্টা করো এটা মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা তুমি স্নান করেছো হয় বালতি থেকে জল তুলে মাথায় দিয়েছো কিংবা শাওয়ার চালিয়েছো তার নিচে দাঁড়িয়েছো এবার হয়ে গিয়েছে সাবান ধোয়া হয়ে গেছে তুমি মুছছ গাটা সেটাকে খেয়াল করছো যে মাথাটা মুছলাম মুখটা মুছলাম পিঠটা মুছছি এটাকে যদি আলাদা করে ফলো করো সেটা হচ্ছে মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস এবং ছোটো খাটো যে কোনো কাজকে মাঝে মাঝে আমি কনশাস হব বলে যদি কনশাস হতে থাকি তোমার কনসেন্ট্রেশনের রোডে কি বাড়তে থাকবে নিশ্চয়ই চেঞ্জ করা যেতে পারে আমি তো ভীষণভাবে অপটিমিস্ট কারণ যে অবস্থা যে অরাজকতা চলছে এটা তো কোনো সময় বদলাবে বটেই এরকম তো দীর্ঘকাল চলতে পারে না আর কোনো জিনিসই তো পারমানেন্ট না এভরিথিং ইজ ইম্পারমানেন্ট হ্যাঁ সেই সেন্সে যদি বলো দ্য অনলি পারমানেন্ট থিং ইন আওয়ার লাইফ ইজ ইম্পারমানেন্স আনসার্টিনিটি অনলি সার্টেন থিং ইজ আনসার্টিনিটি অতীতকে যখন তুমি তোমার জানার বিষয় করেছো তখন তো সেটাই তোমার বর্তমান তুমি তো আজকের ছেলে আজকে দাঁড়িয়েও তুমি আমাদের কালচারাল হিস্ট্রি সেই জায়গাটা থেকে মানে পড়ার চেষ্টা করছো বোঝার চেষ্টা করছো যদি তোমার মতো আরও অনেক ছেলে মেয়েরা এটা সম্বন্ধে কনশাস হয় কনশাস হয়ে তার যে প্রপার সাইড ভ্যালু সাইড সেটাকে সে আবার নিয়ে এসে তুলে নিজেদের মধ্যে জীবনের মধ্যে আবার ইস্টাবলিশ করার চেষ্টা করে তাহলেই হবে রেভলিউশন তো আসবেই কোনো না কোনো পর্যায়ে হ্যাঁ কেউ বলছে সেটা কিভাবে করানো যায় বস যে ওভারথিং করে তার এক্সপেকটেশন খুব বেশি যেটা নিয়ে ভাবছে সেখান থেকে সে কিছু একটা চাইছে তো আমাদের তো এমনি এক্সপেকটেশন সারাক্ষণ মনের মধ্যে লেগে থাকে যত এক্সপেক্ট করবে তত অ্যাংজাইটি হবে 
পাবো না পাবো না হবে না হবে না মিটবে না মিটবে না যখনই এক্সপেকটেশনটা কম রেখে তুমি ওটা পাওয়ার জন্য যা করা দরকার সেটা মন দিয়ে করতে শুরু করবে আর পেলে খুব খুশি হব না পেলে আবার নতুন করে চেষ্টা করব কি মন একটা জিনিস চেষ্টা করব মানে ভেতরে চাপটা যদি তুমি না রাখো তাহলে ওটা তোমার ঠিক মিটে যাবে অ্যাংজাইটি তখনই মানুষের বেশি হয় যখন ইনটেন্স এক্সপেকটেশন তার পেছনে থাকে এক্সপেকটেশন মানুষ যত কম রাখে তত সে মানুষ সাকসেসফুল হয় হ্যাঁ বলো 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 ওই দিক থেকে কেউ বলছো হ্যাঁ বলো হ্যাবিট যেটা তোমার জন্য মনে হচ্ছে খারাপ সেটা তো তোমার ডেফিনেটলি বন্ধ করা উচিত সেটা কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তো বন্ধ করা না ওটা যে ইল হ্যাবিট তোমার এইটাকে যদি তুমি বুঝতে পারো তুমি বুঝবে ওটাকে ছাড়তে গেলে পরে প্রথম প্রথম ওটা কিছুতেই তোমার থেকে সরতে চাইবে না ভীষণ স্টনসলি ওখানটা আটকে থাকবে আর যত আটকে থাকবে ততই বলবে আমার তো হোঁস আছে আমি তো করবো না ঠিক করেছি আমার জন্যে প্রথম তুমি যতবার আসো আসো আমার মনের মধ্যে এসো আমি আবার তোমাকে সরিয়ে রেখে অন্য কাজ করব ওই যতবার নিজে কনসিয়াসলি ওটাকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করবে আস্তে আস্তে ওর প্রকো কমে যাবে একটু সময় যদি ওটাকে তুমি ব্যয় করতে পারো ওই যে মিটছে না বলে তোমার ইচ্ছে করছে পারে পারে ইচ্ছেটাকে যদি একটু সামাল দিতে পারো তাহলে আর যে জিনিসটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে অসুবিধে বোধ করি সেটা যদি আমার মধ্যে তীব্রভাবে আসে মানে আমি যদি কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমার নিজের একটা ভীষণ ভালো লাগে আসে কনফিডেন্স তৈরি হয় হ্যাঁ বল না ধরো তোমার মধ্যে মূল্যবোধ আছে কিন্তু ওটা প্রকাশ করলে লোকে অন্যরকম বলে না দেখো তোমার যদি মূল্যবোধ থাকে সেটা অন্য লোকের সাথে না মিলতেও পারে মানে অন্য লোক তোমার মতো ওই রকম ভালো করে ভাবে না তখন তাকে জোর করে ওটা চাপাতে হয় না এবং তুমি প্রকাশ করলে যদি সে তোমাকে সেটার থেকে বিরক্ত করতে থাকে তাহলে সেখানে প্রকাশ করব না কিন্তু নিজের মধ্যে নিজের মূল্যবোধটা ধরে রাখব আমি একটা এক্সাম্পল দেব একটি ছেলে সে বিয়ে করেছে মানে বিয়ে করার আগে আর কি একটা চাকরিতে গেছে সে সময় চাকরিতে যায় কিন্তু ওর বস পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট দেরিতে আসে তো আমাকে সে প্রায় বলে বস কিন্তু দেরিতে আসছে আমি আসুক না তুমি তোমার টাইমে যাচ্ছ যেটা তুমি তোমার টাইমটা মেনটেন করো বললো আমি তো মেনটেন করবই কিন্তু বসকেও তো বলা দরকার যে আপনি অন্যায় কাজ করছেন অন্য এই কাজটা করতে যেও না বসকে বলতে যেও না কিন্তু পারেনি বলে ফেলেছে একদিন যে কি মশাই আপনি তো বস তাহলে তো আপনার সবচেয়ে আগে আসা উচিত আপনি তো দেরি করে আসেন সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট বেরিয়ে গেল যাই হোক অন্য একটা জায়গায় চাকরি পেল সেখানে যখন বিয়ে করলো বিয়ে করেই আমাকে বললো যে আমার বউকে এমনি খুব পছন্দ কিন্তু একটু মোটার দিকে আমি তো সকালে মর্নিং ওয়াক করি আমি ভাবছি ওকেও করাবো আমি বলে দেখো যদি রাজি হয় তোমার সাথে যেতে প্রথম প্রথম তো ভালোবেসে যেতেই পারে বা কিছু শীতকালে বিয়ে করেছিল বউকে প্রথম দিন ডাকতেই বউ বললো তুমি রোগা হও মোটা হও যা ইচ্ছে হও আমি এখন লেপের নিচ থেকে বেরোবো না আমাকে বলেছিল যে ও যদি না বেরোয় ও যদি রোগা হওয়ার চেষ্টা না করে ওকে তো আর আমি কিছু করতে পারবো না কিন্তু আমার কোনো সন্তান হলে তাকে আমি পিটিয়ে পিটিয়ে আমার মতো করব এটাও পাগলা নেই এটাও ঠিক না তুমি বোঝাতে পারো আর একটা মানুষকে সে যদি না নেয় তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মতো থাকো হ্যাঁ মা প্রথম জিনিসটাই ধরে নিতে হয় যার বসো তুমি যা নেশাগ্রস্ত অবস্থা একবার 
যথেষ্ট এনজয় করেছে তাকে রিহ্যাবিলিটেশনে পাঠালে কিন্তু তার ভীষণ রাগ হয় প্রথম তো নেশাটা পাচ্ছে না বলে রাগ হয় দ্বিতীয়ত রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের মানুষরা কিন্তু খুব ক্রুড ব্যবহার করে খুবই ক্রুড ব্যবহার করে কখনো কখনো মারধরও করে এটা আমি সমর্থন করি না ওর অসুবিধে তাতে তুমি ওকে মারতে পারো না যাই হোক আমাদের দেশে সেই সিস্টেম আছে এবার তখনকার মতো সে বুঝল কিছুদিন ওটা ছেড়ে থাকাতে বাড়িতে আসার পরে ওটা ছেড়ে থাকতে পারছে কিন্তু বুঝলো মানে ওটা ফিজিক্যালি বুঝল ওপর দিয়ে কাজটা করছে না সেইটুকু বুঝলো কিন্তু তারপরে যদি আবার তার কাছে এসে যায় মানে ধরো বন্ধুরা খাচ্ছে সুতরাং ও খেয়ে ফেললো সেরকম হয় তাহলে যদি সেটা বাড়াবাড়ি হয় তাহলে আবার রিহ্যাবিলিটেশনে পৌঁছে আর নাহলে আমাদের কাছে যদি আসে আমার তো প্রথম মনে হবে যে ওর এখনও সেই শক্তিটা তৈরি হয়নি যেটা দিয়ে ওই বাধাটা নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারে আমি সহৃদয় হয়ে যদি আবার তাকে নতুন করে শেখাতে শুরু করি কোনো একটা পর্যায়ের পরে সেটি সাকসেসফুল হয় তবে ওই যে বললাম খুব ডিফিকাল্ট কেসের মধ্যে একটা কিন্তু অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার আরেকটা জানবে অ্যাডিকশান অ্যাডিকশান অফ এনি কাইন্ড হ্যাঁ चलते जीवन सुसंहत थे गुछो नीटो ना क्योंकि तुम्हारे जीवन तुम जो गोचा नहीं चलो আরও দশটা সিচুয়েশন আমাদের এত এলোমেলো যে কখনো কখনো মনে হয় আমি এরমভাবে চলতে গেলে কিন্তু আমি হেরেই যাব ওরাই যেতে যাবে এবং যেতে যায়ও যায় না এরকম বলবো না অন্য মানুষ তার যদি অন্য দিক থেকে পাওয়ার থাকে তুমি যদি তোমার মতটাতে বিশ্বাস করো এবং সেটাই লেগে থাকো আলটিমেটলি ইন দ্য লং রান তুমি কিন্তু সাকসেসফুল হবেই হবে নিজেরটা ধরে রাখাটাই সেখানে শ্রেয় আমি প্রকাশ করব কি করব না সেটা আমি সিচুয়েশন বুঝে করব কিন্তু মূল্যবোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাটাই যে কোনো মানুষের মানসিক সুস্থতা এই যে আমরা মানে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যেতে পারি তার কারণ আমাদের মতো লোকজন সাধারণ মানুষ যারা আমরা ঠিক মতো ট্যাক্স পে করি আমি তো ভাবতেই পারি না বড় বড় ব্যবসায়ী যারা তারা যে সংখ্যাগুলো বলে ওগুলো আমি মানে মনের মধ্যে আনতেও পারি না দুশো কোটি ছশো কোটি টাকা এই যে বলে এ চুটি করে যে ছশো কোটিও ছশো কোটিটায় কটা শূন্য বসবে সেটা আমায় হাতে গুনে গুনে বসাতে হয় আমি চট করে নিজে বসাতে পারি না আমাদের মাথায় তো এইসব চিন্তা নেই আমি তো জানি যে এখানটায় কিছু গন্ডগোল হওয়ার নেই যা পাই তার থেকে যেটা কাটার সেটা কাটিয়ে দিচ্ছি বা কিছু করছি ঠিক সেই রকমভাবে তুমি যদি এথিক্যাল হও তুমি যদি মরেল হও তুমি তোমার মতো করে যদি চলো তোমার জীবনটাই কলুস আসবে না অন্য আর যা কিছু হয় হোক তার একটা প্রশান্তি আছে ঠিক আছে হ্যাঁ বলো এবার শেষ করব একেবারে তাই যেটা অনিশ্চিত প্র্যাকটিক্যালি সব জিনিসই অনিশ্চিত সব জিনিসই অনিশ্চিত আমি তো কোনো জিনিস করার সময় ডেফিনিট রেজাল্ট এটা পাবো চন্দ্রযান থ্রি পাঠালো তার আগে যা যা পাঠিয়েছে নিশ্চিন্ত রেজাল্ট তো পাওয়া যায় না সুতরাং ট্রাই করতে হয় তো অনিশ্চিত যখন আমি জানি তখন একটা জিনিস হতে পারে যারা আমার থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞ মানুষ তাদের সাথে একটু ডিসকাস করতে পারি মানে তাদের কাছ থেকেও জানতে পারি কিন্তু কোন সিদ্ধান্তটা নেবে সেটা তোমার যুক্তির উপরেই নির্ভর করবে সবচেয়ে ভালো কন্ট্রোল করতে পারবে অ্যাঙ্গার মানে কি সেটা যদি তুমি বোঝো অ্যাঙ্গার মানে কিন্তু আমরা দেখি 
মানে চিৎকার করছে ভাঙচুর করছে খারাপ কথা বলছে সব জিনিস ছিটিয়ে ফেলে দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আসলে অ্যাঙ্গার একটা কান না ভেতরের মনটা কাঁদছে আমি যেটা চাইছি সেটা পাচ্ছি না সুতরাং আমি ভীষণ রকম রেগে আছি এই যে আমি রেগে গেলাম আমি রেগে আছি আমার এক ক্লায়েন্ট বলে প্রায় প্রত্যেক দিন বলে আর আমি অপেক্ষা করে আছি কবে ওর এই ভাষাটা শুনবে মাথার গরম হয়ে গেল মাথাটা গরম হয়ে গেল মানে প্রতি জিনিসে তার মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে তো তোমার মাথাটা গরম হলে তো তুমি কষ্ট পাচ্ছ এত মাথা গরম করো কেন এত মাথা গরম করে কারণ ও যেটা চায় যাকে আমরা নার্সিসিস্টিক বলি আমি সর্বস্ব ব্যক্তিত্ব সেই রকমটা না হলেই মাথা গরম হয়ে যায় তো তুমি যদি ওরকম মনে করো যে তুমি যা চাইবে তাই পৃথিবীতে পাবে তো পাওয়া যায় না আর অ্যাঙ্গার হলে পরে অ্যাঙ্গার তো একটা ক্ষতিকারক আবে তাহলে সেটাতে আমাদের শরীরের কষ্ট হয় যখনই তুমি রেগে গেছো কিছু ভেতরে ক্ষয় হচ্ছে মুডটা অফ হয়ে যায় মানুষটার সাথে সম্পর্ক যায় পরের তিনটে কাজে মন দিতে পারি না সুতরাং একটা জিনিস পাওনি বলে তোমার যেটাতে রাগ হয়েছে তাতে তুমি লুজার হয়ে গেলে আরও পাঁচটা জিনিসে আর ইউ আর ফুল তুমি কি বোকা যে একটা জিনিস পাইনি বলে পাঁচটা জিনিস ফেলে দেবো সেটা তো হয় না তাই নিজেকে বলতে হয় যে আমার এক্সপেকটেশনটা মেটেনি বলে তো জীবনে কটা এক্সপেকটেশন আমাদের মেটে বলো তো খুবই কম মেটে যেটা মেটে নি যাতে তোমার রাগ হচ্ছে তাতে যদি তুমি জাগকে বলতে শেখো মানে ফরগিভনেস যাকে যা হলো না আজকে এটাই হলো না তোমার মন চট করে অন্য আরেকটা সদর্থক কাজে চলে যাবে তো আমি বলি জাগকে মেক অ্যাক্টেন্স এবং প্র্যাকটিস করো হলো না হলো না মুখে একবার বললাম যে এটা চাইছিলাম পারি না তো কিন্তু তুমি ওটাকে ফেলে দাও মন থেকে ফরগিভ করে দাও যে মুহূর্তে ফরগিভনেসকে অ্যাট করতে পারবে ইউর সিস্টেম ইজ ব্যাক উইথ অল ইউর ভাইটাল এনার্জি